শুভ সন্ধ্যা স্কুল অফ এসেনশিয়াল স্কিলস এর এক মাস পূর্তি উপলক্ষে আজকের যে ওয়েবিনার ইয়োগা এবং মেন্টাল ওয়েলবিং এ আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা জানেন যে স্কুল অফ এসেনশিয়াল স্কিলস এর যাত্রা মূলত শুরু হয়েছিল শিক্ষার্থীদের যে সফট স্কিলস গুলো আছে সেই স্কিলস গুলোর নিয়ে কাজ করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম এবং আজকে স্কুল অফ এসেনশিয়াল স্কিলস এর অফিসিয়ালি এক মাস পূর্তি সে উপলক্ষে আজকের আয়োজন আমরা যারা উচ্চ শিক্ষার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যায়ে আছি কিংবা এইচএসসি পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজগুলোতে আছি দুঃখজনক হলো সত্য যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই স্কিলস গুলো নিয়ে কাজ করার কোনো প্ল্যাটফর্ম নেই আমরা স্কুল অফ এসেনশিয়াল স্কিলস যেটিকে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে এস ও ইএস বলি এই প্ল্যাটফর্মটি মূলত এই যে সফট স্কিলসগুলো সেই স্কিলসগুলো নিয়ে কাজ করবে এবং সে কারণেই ভিন্ন ভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আমরা প্রথম থেকেই শুরু করেছি আজকেও সেটার ব্যত্যয় ঘটেনি আজকে আমরা যে বিষয়টির উপর আজকের এই আয়োজন সেটি ইয়োগা অ্যান্ড মেন্টাল ওয়েলবিং এবং এই আয়োজনটিকে আমাদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই যুক্ত রয়েছেন এই আয়োজনে আমাদের সঙ্গে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিশাখা তানজাংটা ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বিশাখা স্কুল অফ এসেনশিয়াল স্কুলস এর পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি একটু জানিয়ে রাখি বিশাখা সম্পর্কে অল্প একটু বলে নেই বিশাখা কিন্তু সার্টিফাইড ইয়োগা ইনস্ট্রাক্টর তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ইয়োগা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালোর ইন্ডিয়া থেকে সার্টিফিকেশন করেছেন ইয়োগা ইনস্ট্রাকশনের উপরে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি জাতিসংঘে কাজ করছেন মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন এক্সপার্ট হিসেবে তিনি জাতিসংঘে রয়েছেন তিনি মূলত অস্ট্রেলিয়ার কার্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের উপর তার আন্ডার গ্রাজুয়েট সম্পন্ন করেছেন তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের উপর মাস্টার্স করেছেন এবং কমিউনিকেশনসের উপর বর্তমানে আরেকটি মাস্টার্স তিনি করছেন আগেই বলেছি তিনি সার্টিফাইড ইয়োগা ইনস্ট্রাক্টর স্বামী বিবেকানন্দ ইয়োগা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাঙ্গালোর থেকে তিনি ফাউন্ডার অ্যান্ড ওয়েলনেস কোচ ব্যান্ড উইথ বি এবং তিনি একজন ইয়োগা এক্সপার্ট নির্বাণা ওয়েলনেস অফ হোলনেস বিশেষ সম্পর্কে পুরো কথাই ইতিমধ্যেই বলে দিলাম আপনাদেরকে যা ছোট্ট করে জানিয়ে রাখি যে আজকে এই আয়োজনের কিছু হাউস কিপিং রুলস আছে সেটি জানিয়ে দিচ্ছি আজকে যেহেতু এটি আমরা স্ট্রিম ইয়ার্ডে সরাসরি সম্প্রচার করছি কাজে আপনাদের যত জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন আছে সবগুলো আপনারা ফেসবুকে আমাদের যে পেজ আছে স্কুল অফ এসেন্স অ্যান্ড স্কিলসের পেজে আপনারা করবেন আমরা সেভাবেই উত্তর দেবার চেষ্টা করব আর দ্বিতীয়ত হলো যে আজকের পুরো আয়োজনটি মূলত হ্যান্ডস অ্যান্ড প্র্যাকটিস একটু পরে আপনারা দেখতে পাবেন বিশাখা আমাদের সৌভাগ্য যে বিশাখা আমাদের সঙ্গে যোগদান করেছেন কাজে আমাদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরেই বিভিন্ন রকমের ইনস্ট্রাকশন থাকবে বিভিন্ন রকমের ইয়ে থাকবে কাজে সেই জায়গাটি থেকে আমাদের চমৎকার একটি আয়োজন হবে এবং সেই আয়োজনে আপনাদের সবাইকে আশা করি পাবো আপনারা যেভাবে জয়েন করেছেন ইতিমধ্যে আমরা দেখছি কিছু কিছু মানুষ জয়েন করেছেন কাজে সেই আয়োজনে আপনারা পুরোটাই সাথে থাকবেন বিশাখা হাউস কিপিং রুলস এর হাউস কিপিং সবকিছু বলা শেষ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আবারও কি দিয়ে শুরু করতে চান আমরা একটু বলে রাখি যে আমাদের যেহেতু মাত্র লাইফটি হয়েছে আমাদের মনে হয় ছোট্ট কিছু আলোচনা আমরা করি যাতে আরো অধিক সংখ্যক লোকজন লাইভে জয়েন করতে পারে এরপর যদি অফিসিয়ালি আপনি আপনার কার্যক্রমটি শুরু করেন একটু মনে হয় ওয়েট করলে ভালো নাকি জি আমি লোকজন জয়েন করতে করতে আমি ব্যক্তিগত কয়েকটি জিজ্ঞাসা আপনাকে করতে চাই যে আমি যেটি সবসময় আমি কনফিউশনে ভুগি যে ইয়োগা অ্যান্ড মেডিটেশন এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি আমাদের এখানে চলে আসে মানে ইটস লাইক গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড ইয়োগার আসলে যদি কথা বলি আমরা অনেকে হচ্ছে যে খুবই ফিজিক্যাল মুভমেন্ট হচ্ছে আমরা অনেক সময় ভিজুয়ালাইজ করি ও ইয়োগা মিনস হচ্ছে আমরা 
সো ইয়োগাকে যদি বলি আমি যে হেলথের জন্য যে আমার যে ফিজিক্যাল হেলথ সো মেডিটেশনকে আমি একদম যদি খুবই সহজ অর্থে যদি বলি ইটস দা মেন্টাল জিম ফর ফর হিউম্যান বিং সো দ্যাটস হাউ আই মিন আই জাস্ট ওয়ান্ট টু মেক ইট ভেরি ইজি এন্ড ক্লিয়ার অনেক ধন্যবাদ আরেকটি বিষয় হলো যে আমরা সব সময় মনে করি যেটি অনেকটা ধর্মের মতো ধর্ম যেমন যে আমরা যখন ধর্মীয় কাজগুলো করি তখন আমরা সব সময় ভাবি যে আমাদের একটা সলিটারি প্লেস লাগবে অনেক সময় আমরা এরকম ভাবি কিংবা আমাদের আমার অনেক কিছু প্রিপারেশন লাগবে ফর এক্সাম্পল একটা পবিত্র জায়গায় যেতে হবে কিংবা আমার একটা কনফাইন্ড রুম লাগবে যেখানে আমি আমার ইয়োগা বা মেডিটেশন করব ব্যাপারটা কি এরকম যে সব সময় প্রি রিকুইজিট ঠিক এই বিষয়গুলো লাগে যে আপনাকে একটা সলিটারি প্লেসে যেতে হবে বা আইসোলেটেড জায়গায় যেতে হবে এরকম কোনো প্রি রিকুইজিট আছে কি না আমরা যে একটু আগে যে মেডিটেশনের কথা বললাম না সো হোয়েন উই প্র্যাকটিস অর ডু মেডিটেশন ইটস মোর লাইক যে উই ক্রিয়েটিং এ স্পেস ফর আওয়ার মেন্টাল হেলথ কিংবা মেন্টাল যে বডি তো এই যে নিজের সাথে যে ওন একটা স্পেস ক্রিয়েট করা হ্যাঁ এটার জন্য কিন্তু ইউ ডোন্ট নিড এ ফিজিক্যাল স্পেস সো যখনই দেখবেন আপনার কোথাও আপনি ইনফ্যাক্ট মেডিটেশন আপনি করতে পারেন হচ্ছে বসে বসে যখনই আপনি অফিস করছেন যে ইউ জাস্ট টু মে বি ফাইভ মিনিটস ব্রেক অ্যান্ড ইউ জাস্ট টু এ লাইক এ মাইন্ডফুল মেডিটেশন অর লাইক এনি মেডিটেশন দ্যাট ইউ ইউ ফিল কমফোর্টেবল অ্যাবাউট সো এটা হচ্ছে গেল মেডিটেশনের ক্ষেত্রে যে আই ডোন্ট ইভেন নিড দ্যাট মাচ ফিজিক্যাল স্পেস আই জাস্ট নিড এ স্মল স্পেস দ্যাট আই ক্যান সিট ডাউন ইভেন মেডিটেশন কিন্তু দাঁড়িয়েও করা যায় যখন আপনি হেঁটে যাচ্ছেন তখনও কিন্তু করা যায় বাট হোন ইস কামস টু ইয়োগা এনি ফিজিক্যাল মুভমেন্ট মে বি ইউ নিড এ লাইক এ ইয়োগা ম্যাট অর মে বি একটু জায়গা যেখানে হচ্ছে আপনি দাঁড়াতে পারবেন আপনার হ্যান্ডস কিংবা কিংবা বলি আমরা যে বডি হচ্ছে আপনি মুভ করতে পারবেন তখন কিন্তু আপনার জন্য হচ্ছে একটু কি বলবো ফিজিক্যাল স্পেস হচ্ছে আপনার দরকার হতে পারে যেটা হচ্ছে আপনারা আমার পিছনে স্টুডিওটা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার হচ্ছে একটা ইয়োগা ব্যাট রয়েছে যেখানে হচ্ছে আমি নিজে প্র্যাকটিস করি কিংবা হচ্ছে আমার যে স্টুডেন্ট কিংবা ক্লায়েন্ট আছে তাদের হচ্ছে আমি সেশন নিই তো আমার মনে হয় যে আই মেড ইট ক্লিয়ার আর কি যে ফিজিক্যাল স্পেসের জায়গা যখন আমরা বলতেছি যে কি কি লাগবে কিংবা খুব বেশি আসলে এখানে ওয়ারি হওয়ার কিছু নাই অনেক ধন্যবাদ বিশাখা আবার মনে হয় আমাদের মোটামুটি লোকজন জয়েন করেছে কাজে আপনি বলছিলেন আপনি একটু ডিফারেন্ট কিছু দিয়ে শুরু করতে চান আপনি নাও ফ্লোরে আচ্ছা আচ্ছা সো আই ওয়াজ থিঙ্কিং যে আমাদের যেহেতু যে টপিক হচ্ছে আপনার মেন্টাল ওয়েলবিং হ্যাঁ কিংবা ধরেন ওয়েলবিং শব্দটা যখন আসে তখন তো আমাদের যে সোশ্যাল হেল্প বলতে পারি সবকিছু কম্বাইন হচ্ছে আপনার ইট মেক্স ইট লাইক আর ওয়েলবিং তো আই ওয়াজ জাস্ট থিঙ্কিং যেহেতু আমাদের আজকে সেশনই হচ্ছে ওয়েলবিং নিয়ে যে মানে হোয়াই ডোন্ট উই ডু সামথিং যেটা হচ্ছে ইমিডিয়েট বেনিফিট নিয়ে আসবে ফর অল অফ আস যারা দেখতেছেন কিংবা আমি আছি আপনি আছেন এমন একটা হচ্ছে আমরা করতে পারি ইমিডিয়েটলি হচ্ছে আমাদের আমরা হচ্ছে বেনিফিট পাবো সো আই ওয়াজ থিঙ্কিং যে আমরা হচ্ছে একটা কুইক টু মিনিটস কিংবা ওয়ান মিনিটস আমরা হচ্ছে মাইন্ডফুল মেডিটেশন করব তো যারা যারা আপনারা দেখছেন আপনারা জাস্ট হচ্ছে ফলো করতে পারেন আমি যে যে প্র্যাকটিসটা করাবো ইস মোর লাইক আমরা হচ্ছে ইনহেল করবো হচ্ছে কাউন্ট ফোর ফোর ফর এক্সাম্পল ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে হচ্ছে আমরা ইনহেল নিব আর যখন আমরা হচ্ছে দম ছাড়বো মুখ দিয়ে ওয়ান টু থ্রি ফোর আমি আবার হচ্ছে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আমরা একসাথে প্র্যাকটিস করব তো যারা যারা দেখছেন আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব জেন্টলি ক্লোজ ইউর আইস আমরা সবার চোখ বন্ধ করব ধীরে ধীরে ইনহেল নাও আই রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ ইনহেল ফর কাউন্ট অফ ফোর One, two, three, four, exit, 
two, three, four, two more times. Again, last time. Feel the changes in your body and mind. Keep your eyes closed. And now I request you to repeat after me. Amar shabhi shabhi hoche, amar shabhi uccharun kordu. I am exactly where I need to be. I am healing. I am growing. I am exactly where I need to be. When you are ready, at your own time, at your own pace, Gently and softly open your eyes. So, come on, Laglo. This is a little mindfulness practice. I'm like, we actually mindful mindfulness. We actually did it together, actually, as a community. Hope you have a lot of practice. It's kind of quick relaxation. After that, I'll comment on it. Come on, Laglo. Just a little exercise. আমি জাস্ট জানতে চাচ্ছি যে এই যে মাইন্ডফুলনেস বললেন এবং এটি করার পর ব্যক্তিগতভাবে আমার আমি সত্যি স্বাধীন অফিস করার পর আমি খুব স্ট্রেসড আউট ছিলাম এবং দিস লাইভের জন্য কিছুটা স্ট্রেসড আউট ছিলাম বাট নাও আই ফিলিং আই এম ফিলিং লাইক অনেক বেশি ফোকাসড অনেক বেশি কানেক্টেড অ্যান্ড অনেক বেশি কি বলবো যে যে মাইন্ডফুলনেস যে শব্দটি বললেন আমি যা জানতে চাচ্ছি যে শিক্ষার্থীরা আমাদের কাছে প্রায় এই অনুযুক্তি করে যে আমি পড়তে চাই কিন্তু পড়ার সময় মন বসে না কিংবা পড়তে গেলে দেখা যায় যে সাধ্যের প্যারার কথা মনে হয় ফ্যামিলির প্যারার কথা মনে হয় বিভিন্ন ধরনের প্যারার কথা মনে হয় কাজেই আমি যদি পড়ার আগে এরকম কিছু করতে চাই তাহলে কি করতে হবে যদি একটু বলতেন আচ্ছা আচ্ছা সো থ্যাংক ইউ আই ওয়াজ জাস্ট রিডিং দ্য কমেন্টস সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর অল দি এন্টুজিয়াজম সো যেহেতু স্যার আপনি বললেন আর কি এই যেমন ধরেন এই যে আমরা জাস্ট কি বলবো অফিসিয়াল যে আমাদের লাইভের আগে কিংবা কথাবার্তার আগে প্র্যাকটিসের আগে আমরা হচ্ছে এই যে একটা প্র্যাকটিস করলাম মানে উই ফেল দ্য চেঞ্জেস রাইট ইট জাস্ট ক্যান্ড অফ মেড আস কাম অ্যান্ড রিল্যাক্স কারণ হচ্ছে ইয়োগা সায়েন্সে এটা বলে যে ইউ ক্যান control and change and regulate your ki bolbo mood body you know energy through your breathing exercise king by breathing pattern je how we breathe in and how we breathe out so ei je ami amar mone mone hoy je ei chotto je tips ta jodi amader shikkhati je bondhura ache in fact ami nijeo hocche ekjon shikkhati amra hocche eta practice korte pari keno ei je sar je apni bollen je এদিক সেদিক মন চলে যায় যে ফোকাস হচ্ছে বসে না মোস্ট অফ দ্য টাইম দেখা যায় মাই বডি ইজ হি আবার মাই মাইন্ড ইজ ইন অ্যানাদার প্লেস ইন সো মেনি প্লেসেস বিকজ অফ দি ল্যাক অফ অ্যালাইনমেন্ট অর দি কানেকশন ইউ নো যেটা হচ্ছে ইয়োগা ইয়োগা মিন্স কিন্তু ইউজ যে হচ্ছে জয়েন ইন কানেকশন এই যে বডি অ্যান্ড মাইন্ড বিকজ দে আর নট ইন ওয়ান প্লেস বিকজ দে আর নট অ্যালাইন এই জন্যই কিন্তু উই লুজ আওয়ার ফোকাস attention to ei jinish ta jodi amra ante chai it's not gonna happen ki bolbo je o ajke hoye gelo kinba it takes practice effort ei je practice er kotha bollam etai hocche dhoren apni e je mindfulness meditation bole kinba kui hocche breathing exercise to amra mon hoy jara jara shikkhate achi kinba jara jara apnara achen apnara hocche ei jinish ta practice korte paren jeta amra ektu age korlam je apni just dhire dhire dom niben apni just dhire dhire hocche dom dom chhalben যখনই আপনি এটা একটু করতে থাকবেন দেখবেন দুই বার তিন বার কিংবা হচ্ছে দশ বার ইউ ফিল মোর রিল্যাক্স মোর কন্ট্রোল কাম এন্ড ফোকাস 
কারণ আপনি কিন্তু যখনই আপনার বডিকে কানেক্ট করতেছেন উইথ ইউর ব্রিদিং আপনার মন কিন্তু এইদিক সেদিক যাওয়ার খুব একটা চান্স পায় না বিকজ ইউ নিড টু ফোকাস অন ইউর ব্রিদিং রাইট যে আমি কিভাবে ইনহেল করতেছি এটাকে ফোর সেকেন্ড কিনা কিংবা আমি যে কত সেকেন্ড ধরে আমি এক্সিল করতেছি তো যখনই আপনার মনকে আপনি একটু কন্ট্রোলে রাখতে পারবেন ইন ফোকাস অন ওয়ান থিং দ্যাটস হাউ উই গেট ফোকাস অ্যান্ড ক্যান ব্রিং আওয়ার অ্যাটেনশন to what we are doing maybe it's a study or any or any work that uh, we do uh অনেক ধন্যবাদ ইতিমধ্যে আমাদের ফেসবুকে অনেকেই কমেন্টস করছেন যে তারা খুব রিল্যাক্স বোধ করছেন কিবা কিংবা এটা তাদের জন্য সুথনিং ছিল কাজে আমার মনে হয় আপনার এই টিপসটা খুবই কাজে লাগবে আমরা অবশ্যই আমাদের ফর্মাল আলোচনায় যাব যে একজন শিক্ষার্থী লাইফে প্রতিদিন কিভাবে মেডিটেশন করা উচিত কখন কখন করা উচিত কিন্তু তার আগে একটি প্রশ্ন চলে এসেছে আমার মনে হয় সে প্রশ্নটি দিয়ে আমরা শুরু করি একজন লিখেছেন যে রাগ কমানোর ক্ষেত্রে যখন খুব রেগে যাওয়া হয় তখন কিভাবে মেডিটেশন করতে হয় বা কি করলে রাগ কমবে আচ্ছা আচ্ছা সো রাগ কিন্তু যখন কাইন্ড অফ ইনস্ট্যান্ট ফিলিংস বলতে পারেন যে কোনো একটা কারণে হচ্ছে আমাদের রাগ হয় আমি যোগা করি তার মানে এমন না যে আমার কোনো রাগ না হ্যাঁ উই গট উই অর গেট দোস কাইন্ড অফ কিউ ন্যাচারাল যে হিউম্যান ফিলিংস তো আপনি যখনই দেখা যায় যে রাগ করি আমরা ইটস অলওয়েজ কাম ফ্রম কিন্তু এক্সটার্নাল ওয়ার্ক যে বাইরে কেউ কিছু আপনাকে হয়তো বলেছে কিংবা আপনি দেখেছেন কিংবা কেউ করেছে যার কারণে কিন্তু আপনার এই ফিলিংসটা চলে আসলো সো ইটস নট যে রাগটার যে সোর্স ইটস নট দেখা যায় অনেক সময় কিন্তু আমরা না আপনি করতে পারেন কে আপনাকে গালি দিল আপনি তো তাকে আসলে থামাতে পারবেন না যে আপনাকে গালি দিয়েছে কিংবা ডিপ সামথিং ব্যাড টু ইউ বাট আপনি কিন্তু নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারেন ওই সময় আপনি কি করবেন কিংবা করবেন না তাকে কি আপনি ইন রিটার্ন গালি গালাস করবেন কি না অর মে বি ইউ ডু সামথিং ভায়োলেন্ট কিংবা তো এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আপনার উপরে তো এই যে নিজের কন্ট্রোল রাখার জন্য কিন্তু আপনি ওই সময় ওই সময়টা কিন্তু খুবই ক্রিটিক্যাল টাইম যেখানে কিন্তু আমরা হচ্ছে অনেক কিছু করে ফেলি বিকজ ইন দ্যাট মোমেন্ট উই আর নট ইন টু আওয়ার সেলফ রাইট উই আর সো বার্নারেবল সো ফ্রাজাইল ওই সময় কিন্তু যে কন্ট্রোলে থাকা রিলি রিলি ইম্পর্টেন্ট তো ওই সময় আমরা যে টেকনিক গুলো সাধারণত আমি যেটা বলি আর কি যেটা আমি হচ্ছে মানার চেষ্টা করি সে রাখ হোক এনি আনওয়ান্টেড ফিলিংস হোক কিংবা এনি আনওয়ান্টেড এক্সপিরিয়েন্স হোক সেটা হচ্ছে আই জাস্ট ডু নাথিং ওই সময় হচ্ছে আপনি কোনো রিয়েক্ট করবে না দেয়ার যে ডিফারেন্স বিটুইন রেসপন্স ভার্সেস রিয়েক্ট রায় তো ওই সময় হচ্ছে আমরা আসলে চেষ্টা করব যে রিয়েক্ট না করতে যে ইউ জাস্ট ডু নাথিং দ্যাটসটা লাইক এ প্রটোকল আই ফলো যখনই হচ্ছে থিংস আউট অফ কন্ট্রোল আই জাস্ট ডু নাথিং ওই সময় যে ডু নাথিং মানে কিন্তু আপনি কোনো কিছু হচ্ছে রিয়েকশন করবেন না কাউকে কিছু বলবেন না হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইউ জাস্ট সিট ডাউন স্লোলি স্লোলি ইউ জাস্ট স্লো ডাউন ইউর ব্রিদিং হোয়েন ইউ স্লো ডাউন ইউর ব্রিদিং ইউ নো ইউ স্লো ডাউন ইউর ইনার যে ফিলিংস বলেন ইমোশন বলেন যে অ্যাঙ্গার তো এটা হচ্ছে কুইক টেকনিকস যেটা হচ্ছে আপনি আর একটু বেশি ভালোভাবে করতে পারেন আমরা হচ্ছে ফোর সেকেন্ড ধরে করেছি ইনহেল ফোর এক্সিল ফোর আপনি এই জায়গায় এক্সিলটা আর একটু বাড়াতে পারেন আপনি কারণ এটা হচ্ছে ইয়োগা সায়েন্সে বলে যখনই আপনার এক্সিলেশন ইস লংগার মানে আপনি যত লম্বা সময় ধরে হচ্ছে দম ছাড়বেন ইউ গেট মোর রিল্যাক্সেশন ইন ইউর মাইন্ড এন্ড বডি সো এই এই কুইক টেকনিকটা হচ্ছে আমরা করতে পারি কারণ দেয়ার আর সো মেনি থিংস যে যেটা হচ্ছে আমরা জানি না কিংবা যে কেন আসলে রাগ আপনার হয়েছে আর কি সো হোয়াট উই ক্যান ডু ইট জাস্ট উই ক্যান জাস্ট কন্ট্রোল আওয়ার সেলফ ওই সময়টার জন্য পরে দেখবেন আপনি নিজেই যখনই আপনি একটু সময় নিবেন দেন ইউ উইল হ্যাভ বেটার কি বলবো আইডিয়াস কিংবা বেটার টুল টু ডিল উইথ ইউর অ্যাঙ্গার অনেক ধন্যবাদ আপা চমৎকার বলেছেন আমি জাস্ট রাগের এই জায়গাটিতে একটু কমেন্টস অ্যাড করতে চাই আপনি চমৎকার একটি শব্দ বলেছেন যে রিয়াক্ট অ্যান্ড রেসপন্ড এটা আসলে আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদের জীবনে প্রায়শই হয় কিন্তু যে আমরা রেগে যাই এক্সটার্নাল কোনো ফ্যাক্টরে কারণ অর্থাৎ আমি হয়তো বা আমার বস আমাকে হয়তো বা আমাকে একটা বকাঝকা করেছেন আমি এসে হয়তো বা আমার যিনি সাবঅর্ডিনেট আছেন তার উপর সেটি ছাড়ছি 
কাজেই আমার মনে হয় যে এটি এটিও করা যায় কি না যে অনেক সময় আমরা স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টে বলি যে রাগটাকে অ্যাকনলেজ করা যে আমার এখন প্রচণ্ড মন খারাপ আমি এখন রেগে আছি কাজেই নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করা যে আমি এই সময়টায় কারো সাথে রেসপন্ড করব না রিয়াক্ট কিংবা রেসপন্ড করব না সেই সময়টায় একটু অন্যদের চেয়ে একটু আইসোলেট থাকা অর্থাৎ কেউ যদি এখন কথা বলতে চায় তখন আমি একটু অ্যাভয়েড করব যে না ঠিক আছে আমি একটু পরে কথা বলছি একটু ঝামেলায় আছে একটু পরে কথা বলছি তাহলে যেটি হয় হয়তো যে যেই রিয়াক্ট করার যে সম্ভাবনা ছিল কনফ্রন্টেশনের যে সম্ভাবনাটুকু ছিল আমি যেহেতু একটু সময় নিচ্ছি কাজে আমার মনে হয় সেটি কিছুটা সহজ হয় আরেকটি বিষয় বোধ হয় এভাবে করা যায় কি না যে অনেক সময় কিন্তু রাগটাকে ব্রেক ডাউন করা মানে কাউন্সিলিং টু মাই সেলফ যে ঠিক আছে আমি রেগে আছি কেন রেগে আছি আমার বস আমাকে বকা দিয়েছে এখন আমার কি করা উচিত কেন বস বকা দিয়েছে এটা যে ব্রেক ডাউন করি যে বস বকা দিল ঠিক আছে কিংবা স্যার আমাকে ক্লাসে বকা দিল বকা ঝোঁকা করলো ভাই বাবুরে কিছু পারলাম না কিংবা আমার বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড আমার সাথে বকা ঝোঁকা করলো আমি যদি এটাকে ব্রেক ডাউন করি সমস্যাটা আইডেন্টিফাই করি এবং যখন ভাবি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যিনি বকা দিয়েছেন তার জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি ভাবার চেষ্টা করি যে কেন ঘটনাটি ঘটেছে তাহলে বোধ হয় রাগের যে কি বলে পিক জি পিক যেই পিকে আমি রেগেছি সম্ভবত সেই পিকটা কমে যাবে যদি যিনি রেগেছেন তার জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি আমি চিন্তা করতে পারি আমি যদি এখানে বলি না আমার আমার রাগ উঠে না দ্যাট মিন্স কিন্তু আই এম ফোর্সিং মাই সেলফ রাইট বাট হোয়েন আই এলাউ টু অ্যাকসেপ্ট অ্যাকনলেজ তখন কিন্তু আমরা হচ্ছে ওই যে অ্যাওয়ারনেস পর্যায়ে চলে যায় যে তিনটা আমি স্টেজের কথা বললাম যে ইমোশনস এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস তো এই যে স্যার যে একটু আগে বলেন যে পিক আওয়ার যখনই কিন্তু আমরা একটু সময় নিব ওই যে রিয়েল থেকে কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে নিচে কিন্তু রেসপন্সে চলে যায় যেটা উনি বললেন যে যখন আপনি রেসপন্স লেভেলে একটু চলে যাবেন তখন কিন্তু ইউ স্টার্ট থিঙ্কিং ফ্রম দ্যাট পিপলস পার্সপেকটিভ ফ্রম ইউর বস পার্সপেকটিভ যে আচ্ছা ঠিক আছে বস তো এটা বলছে নিশ্চয়তে এমন তো হতে পারে যে সে তো আমার উপর রাগ করে আসলে বলে নাই মে বি ইউ আজ ইন এ ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন কিংবা তার নিজেরই হয়তো মনটা খারাপ ছিল এই যে চেঞ্জ ইন পার্সপেকটিভ কিংবা জিনিসটাকে অন্যভাবে দেখা ইন এ পজিটিভ ওয়ে দেখা এটাকে কিন্তু কি বলবো যে সেলফ অ্যাওয়ারনেস কন্ট্রোল বলেন কিংবা যে টেকনিক হচ্ছে আমরা ইউজ করতে পারি এবং স্যার যেটা আপনি বললেন আগে রাগের ক্ষেত্রে যখন আসি যেটা হচ্ছে আমি বিলিভ করি যে আমাদের কিন্তু যখনই রাগ আমরা ফিল করি অন্যদের প্রতি বুঝছেন ইট হার্স মোর দেন আদার্স মানে আমরা কিন্তু এই যে এই যে ফিলিংস গুলা হার্টফুল ফিলিংস ভার্সেস হচ্ছে আপনার কি বলবো কি বলবো লাভিং ফিলিংস হ্যাঁ কিংবা লাভিং ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো কিন্তু ডিফারেন্ট যখন যখনই আপনার দেখবেন একটা খারাপ ফিলিংস হয় অন্যদের প্রতি ফর এক্সাম্পল যখন আপনি কাউকে দেখতে পারেন না ইট টেক্স লস অফ এনার্জি ফ্রম ইউ টু ডু দ্যাট ইউ নো যে ও মানুষটাকে দেখলে আপনার আগ উঠে আপনার কিন্তু অন্য ধরনের কেমিক্যাল রিয়েকশন হয়ে গেল এই জন্য হচ্ছে যখনই আপনি খারাপ নেগেটিভ কোনো ফিল আপনার ফিলিংস চলে আসে কারো প্রতি কিংবা ধরেন আপনি রাগ এটা কিন্তু আমাদের নিজেদেরকে কিন্তু ক্ষতি করে বিকজ ইট টেক্স সো মাচ এনার্জি ফ্রম ইউ ঠিক না তখন কিন্তু দেখা যায় মানে আমরা কিন্তু আমাদের মতো থাকি না দেন উই আর নট ইন কি বলবো আবার কি বলবো বেটার পার্সন ইন দ্যাট মোমেন্ট তো এই জন্য হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় আর কি যে কন্ট্রোলিং অ্যান্ড ম্যানেজিং নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসা একটু একটু হলেও প্র্যাকটিস করা আমি ইটস ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট থ্যাংক ইউ আপা আপনার এই কথাটি আমাকে আরেকটা বিষয় রিমাইন্ড করে দিল আমার মনে আছে একটা ট্রেনিংয়ে আমাকে শেখানো হয়েছিল যে আপনি এই যে ব্যক্তি দেখে রাগের কথা যেটি সেটি আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে অনেক ঘটে কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে আপনি জানেন যে প্রচুর ব্রেক আপ প্যাচ আপ নতুন করে রিলেশনশিপ রিলেশনশিপ ভেঙে যাওয়া এবং যে মানুষগুলোর সাথে এই ঘটনাগুলো ঘটে তারা কিন্তু অ্যাট এ টাইম সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকে প্রায় সময় কাজেই যার সাথে আপনার ব্রেক আপ হয়ে গেল তিনি হয়তো বা যার সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেল কিংবা যে বন্ধুটির সাথে তিনি কিন্তু ক্যাম্পাসেই আছেন হয়তো ওই সময়টায় কাজেই আপনার নিজেকে কন্ট্রোল করা অনেক সময় চ্যালেঞ্জিং হয় যে তার সামনে গেলে আপনি কি করবে এটির একটা ভালো টেকনিক্স আমি একটি ট্রেনিংয়ে শিখেছিলাম যে আপনি যদি ওই যে আপনি যে কথাটি চমৎকার করে বলবেন যে আপনি যদি তার প্রতি একটা নিউট্রাল অবস্থান মেনটেন করতে পারেন অর্থাৎ আপনার এক্সের প্রতি আপনার কোনো ধরনের ভালোবাসা নেই 
আপনার এক্স এর প্রতি আপনার কোন ধরনের ঘৃণা নেই আপনি অ্যাকনলেজ করছেন আপনি স্বীকার করে নিচ্ছেন তিনি আপনার জীবনে একটা সময় ছিল এখন আর নেই এখন বর্তমানটি আপনার জীবনের সব এটি যখন আপনি নিজেকে ট্রেন আপ করবেন ঠিক এইভাবে তখন বোধ হয় ওই যে আপনি যে কথাটি চমৎকার করে ব্যাখ্যা করলেন যে এই রাগ কষ্ট বা ক্ষোভ যে ও আমাকে কেন ছেড়ে চলে গেল কিংবা ওরে সারা জীবন চলবে না এই রকম সমস্ত কষ্ট করে বোধ হয় অনেক কমে যায় আর কি আমি <laughs> তো এইগুলাও হচ্ছে আসলে যে যেহেতু হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা হচ্ছে এই সময়টাতে আমরা যে বয়সে থাকি উই হ্যাভ লেস কি বলবো পাওয়ার আমাদের বয়স কম থাকে অনেক কিছু হচ্ছে আমরা অনেক কিছু যে ভান্ডারেবল থাকি যেহেতু আমাদের এক্সপিরিয়েন্স কম থাকে তখন তো রিলেশনশিপের কথা যদি আসলে আসে যে যখনই ধরুন ব্রেক আউট হয়ে গেল স্যার যেটা বললেন যে এক্সকে এক্সকে হচ্ছে দেখতেছি আমার আশপাশে যে হাউ শুড আই ডিল কিংবা আমরা যাতে যা শিখলাম আমরা সেটা যেন আমরা পরবর্তী রিলেশনশিপে যেন এটা এফেক্ট না করে কিংবা ধরেন আই ক্যান বি বেটার ইন মাই নেক্সট রিলেশনশিপ কিংবা আমি জাস্ট রিগ্রো করলাম এই এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি আপনি যখন কাউকে আপনি বলে দিচ্ছেন ওকে আই লেট ইউ টু ইস নট যে আপনি ভুলে যাচ্ছেন কিংবা কিংবা তাকে হেট করতেছেন আপনি ওই মানুষটাকে যে একদম বাদ দিচ্ছেন হ্যাঁ দেখতে পারেন না কিংবা ধরেন ভুলে গেলেন তাকে দেখলে কথা বলতে চাই ইসনা লাইক দ্যাট উই জাস্ট লেট গো দা পেন দ্যাট হোল্ডিং আস ঠিক না যখনই হচ্ছে আমরা হোল্ড করে থাকি ইট হার্স কি বলবো মোর দ্যান এনিথিং তো লেটিং গো এটা বলে না যে লেটিং গো ইস হার্ডার বাট না লেটিং গো ইস হার্ড বাট হোল্ডিং অন ইস হার্ডার কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে আরো হচ্ছে আমাদেরকে ইন্টারনালি হচ্ছে আঘাত করে তো এই জিনিসগুলো আমরা মনে হয় অ্যাপ্লাই করতে পারি যে রিলার্ন রিগ্রো অ্যান্ড হচ্ছে লেটিং গো ওকে থ্যাংক ইউ আপা চমৎকার করে আপনি বুঝিয়েছেন আমি এবার একটা স্টুডেন্ট লাইফে বা আমাদের কিছু কিছু প্রফেশনালস আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কখন ইয়োগা করা উচিত এবং কিভাবে ইয়োগা করা উচিত এবং কোন কোন ইয়োগা কিন্তু করা উচিত আপনি যদি আগে স্টুডেন্টের কথা বলেন আমি একটু জানিয়ে রাখি যে আমাদের কিন্তু যারা আছেন এই মুহূর্তে সবারই কিন্তু প্রায় আটটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ক্লাস শেডিউল থাকে সারা বাংলাদেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মূলত আছে এখানে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা এখানে যুক্ত আছে কাজে আমি যদি আটটা থেকে পাঁচটার রুটিনটি বলি তাহলে কখন কিভাবে কি করা উচিত ইয়োগার ব্যাপারটিতে আচ্ছা আচ্ছা ইয়োগায় হচ্ছে আপনার সংস্কৃতিতে হচ্ছে কিংবা একটা কি বলবো কোটেশন যে ছিল আর কি এরকম যে আপনি হচ্ছেন ইয়োগা মানে হচ্ছে ইউ ফিল কমফোর্ট উইদ ইন ইউর সেলফ যেটা হচ্ছে আপনার আপনার ফিজিক্যাল কিংবা মেন্টাল যে আপনি হচ্ছেন নিজেকে প্রেশার দিয়ে কিংবা নিজেকে বেশি করে পুশ করে হচ্ছে আপনি ইয়োগা করবেন না তো এই জায়গায় যেমন ধরেন ইয়োগার কথা বলি কিংবা যে কোনো যদি আমরা গুড হ্যাবিটস এর কথা বলি আমরা কিন্তু এমন না যে এটা পার্টিকুলার কোনো টাইমে হচ্ছে করতে হবে কিংবা কারণ এভরি ওয়ান হ্যাজ ডিফারেন্ট টাইম জোন রাইট কারো হচ্ছে আটটা থেকে পাঁচটা আপনার যেমন স্টুডেন্টরা আছে কিংবা আমাদের হচ্ছে টাইম টাইম শিডিউল হচ্ছে অন্যরকম তো আমি যেটা সাজেস্ট করি কিংবা রিকমেন্ড করি যে ফাইন্ড ইউর ওন টাইম যে সময়টাতে হচ্ছে আপনি একটু লেস ডিস্ট্রেক্টেড থাকেন আপনার কাজ একটু কম কাজের লোক কম থাকবে সেটা হচ্ছে আপনার কিংবা আমাদের হচ্ছে এক একজনের স্লিপ রুটিন হচ্ছে আলাদা 
কিংবা ধরেন আপনার অফিস যদি আত্মাই হয় কিংবা আপনি যদি দেখেন এখন ছয়টা বাজে ঘুম থেকে উঠেন দেন ইউ হ্যাভ প্লেন্টি অফ টাইম রাইট টু প্র্যাকটিস ইয়োগা তখন কিন্তু সেটা আপনার ওই যে বডি কিংবা ক্লক অনুযায়ী কিংবা রুটিন অনুযায়ী কিন্তু তখন আপনি প্র্যাকটিস করতে পারেন সকাল বেলাতে আপনি সেটা ইয়োগা হোক মেডিটেশন হোক কিংবা আপনি যদি দেখেন না আপনি একটু ঘুম থেকে উঠতে হচ্ছে আপনার দেরি হয় সেটা হচ্ছে অনেকেরই হয় আমাদের তখন আপনি ক্লাস ক্লাস থেকে বাসায় আসলেন কিংবা হলে আসলেন তখন কিন্তু যে আপনি একটু ফ্রেশ হয়ে নিলেন আপনি তখন আপনার টাইমটা হচ্ছে আপনি ব্যয় করে নিলেন আচ্ছা ঠিক আছে দিস ইজ দা টাইম যে আমি হচ্ছে একটু ইয়োগা প্র্যাকটিস করতে পারি তো এটা হচ্ছে অলওয়েজ এট ইউর ওন টাইম এট ইউর ওন পেস যেটা হচ্ছে আমরা খুঁজে বের করবো যেমন আমি অনেক সময় দেখা যায় সকালবেলা আমি করতে পারি না যদি হচ্ছে ইয়োগাতে বলে যে সকালবেলা করলে হয় কি ওই যে ব্রেকফাস্টের মতো এই গিফ দি ফাউন্ডেশন ফর ইউ বডি অ্যান্ড মাইন্ড রাইট তো এটা হচ্ছে ডেফিনেটলি বেনিফিট রয়েছে সকালবেলা যদি আমরা করতে পারি বা অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে হয় না বাট ডাজন মিন যে না আমি মিস করছি বিধায় আমি আর করবো না অলওয়েজ হচ্ছে ফাইন্ড ইউর ওন টাইম সরি মিস করেছিলাম আপনি বলেছিলেন আপনি হুপ করে নিজে নিজে না করে আপনি কিংবা একটা ইউটিউব ভিডিও দেখতে পারলেন দেখলেন কিংবা কোথাও কোনো একজন ইউগা ইনস্ট্রাক্টরের পেজ থেকে আপনি একটা ভিডিও দেখলেন তখন হচ্ছে আপনি আপনার মতো করে আপনি করতে পারলেন বাসটা সবসময় আমরা যেটা মনে রাখবো যে আমি হচ্ছে নিজের বডিকে কষ্ট দিয়ে যেন আমি কোনো মুভমেন্ট না করি পার্টিকুলারলি যখন হচ্ছে আমি একজন বিগেনার কারণ আলটিমেটলি আমার পারপাসটা কিন্তু কি বলবো মানে নিজের ভালোর জন্য না নিজের ফিজিক্যাল হেলথ মেন্টাল হেলথের জন্য তো ওইটা করতে গিয়ে যেন আমি আমার জন্য কোনো ইঞ্জুরি না হয় সো অলওয়েজ কি বলবো স্টার উইথ স্মল স্টেপস তো এটা হচ্ছে আমি সাজেস্ট করবো যারা যারা নতুন ইয়োগা প্র্যাকটিস করবেন কিংবা অলরেডি উৎসাহী আমাদের এই লাইফ দেখার খুবই স্ট্রাগল হয় অর্থাৎ ওই আপনি যখন বলেন যে ফোকাস থাকা ব্রিথিং এক্সারসাইজটা যখন করার জন্য বলেন তখন দেখা যায় যে কিছু সময় পরপর আমার কনসেন্ট্রেশনটা আবার একটু চলে যাচ্ছে এবং আমি সেটি একটু স্ট্রাগল করি আর কি সেই সময়টিতে কি করা যায় আমাদের মতো যারা একদম নবীন ইয়োগা বা মেডিটেশনের ক্ষেত্রে তাদের জন্য আপনার পরামর্শটা কি আচ্ছা স্যার থ্যাংক ইউ এটা হচ্ছে যখন আমি ডাক্তারদের সাথে যে আমার একটা ইয়োগা যে প্রোগ্রাম হয়েছে ওখানে আমাদের সেশনের নামই হচ্ছে যে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ডিউরিং কোভিড নাইনটিন তো ওখানে আমি সবসময় যে একটা এক্সাম্পল বলি যে কেউ আপনার কাছে আসলো তার খুবই টেনশন খুবই অ্যাংজাইটি খুবই হচ্ছে স্ট্রেস আর আপনি তাকে শুধু বলেন ফর এক্সাম্পল আপনি ডাক্তার কিংবা কোনো মেন্টাল হেলথ প্র্যাকটিশনার ওকে যে রিল্যাক্স রিল্যাক্স কাম ডাউন কাম ডাউন এটা শুধু বললাম আর তাকে হয়ে গেল যে রিল্যাক্স সে হয়ে গেল মানে ইট ডাজন ইট ডাজন ওয়ার্ক ডেট ওয়ে রাইট বিকজ আই হিট টু গিভ গিভ দেন হার হিম সাম কাইন্ড অফ লাইক টুলস কিংবা টিপস যে হাউ she or he can become more relaxed and calm and find stillness and peace to ei jagay hocche sir apni nije kintu bolechen je breathing jokhon kori mon hocche ei dikshe dik chole jay so there was an example like a one of my meditation guru that i really admire je uni hocchen um barma te myanmar er hocche uni ছয় বছর হচ্ছে উনি মং হিসেবে ছিলেন আর কি তো ওখানে একটা মেডিটেশন প্র্যাকটিস ছিল যেটা হচ্ছে ছয় মাসে নাকি যে সাইলেন্ট মেডিটেশন ইউ জাস্ট ডোন্ট টক জাস্ট মেডিটেড এন্ড মেডিটেড উনি কিন্তু একজন মং আর আমরা তো হচ্ছে জাস্ট রেগুলার কি বলবো গৃহী যেটা হচ্ছে বৌদ্ধ কিংবা সংস্কৃতিতে বলে আর কি তো উনার একটা কোর্ট ছিল যে ওই সময় নাকি উনি খুবই মাইন্ডফুলি উনি দেখার চেষ্টা করছেন যে উনার মনটা কখন এদিক সেদিক মানে ঠিক কত সময় এর জন্য এদিক সেদিক যায় না আর ইট লাইক টু সেকেন্ডস জাস্ট এবার দেখেন যে আমরা হচ্ছে মানুষ অ্যান্ড হি ওয়াজ এ লাইক এ মং আর কি তো এটা হচ্ছে খুবই ন্যাচারাল যে উই হ্যাভ টু অ্যাপ্রিসিয়েট যে আওয়ার বডি অ্যান্ড মাইন্ড এদিক সেদিক যাবে উই জাস্ট প্র্যাকটিস উই জাস্ট কি বলবো যে উই জাস্ট ট্রাই উই জাস্ট উই আর ইন প্রগ্রেস তো এই জায়গায় কিন্তু আপনি অলরেডি মেনশন করেছেন ব্রিদিং ওয়ান অফ দ্য ইজিয়েস্ট টেকনিক টু ব্রিং আওয়ার ফোকাস অ্যান্ড টু প্র্যাকটিস মাইন্ডফুলনেস যেটা হচ্ছে আমাদেরকে হেল্প করবে অ্যাটেনশন নিয়ে আসার জন্য কিংবা বি উইথ দ্য প্রেজেন্ট মোমেন্ট ইউনো অ্যান্ড 
people who not get bothered with uh, outside uh, distraction. So whenever your mind wanders, you just bring it back to your breathing. So again, inhale, exhale. And that's how we just go and uh, improve and develop our, our practice. আরেকটি বিষয় এখন আমি রিয়েল লাইফ সিনারিওর কথা বলবো এবং এই রিয়েল লাইফ সিনারিওগুলোতে আপনি আমাদের ছোট্ট ছোট্ট করে কিছু ইয়োগা বা মেডিটেশন দেখাবেন আমরা মনে করুন যদি দৈনন্দিন ক্ষেত্রে বলি দেখা যায় যে আমরা ক্লাস করতে করতে খুবই টায়ার্ড হয়ে যাই কিংবা আমরা যারা প্রফেশনাল ক্লাস করাতে করাতে কিংবা অফিস করতে করতে টায়ার্ড হয়ে যাই এই টায়ার্ডের একটা সময় হতে পারে এগারোটা বারোটার দিকে দেখা যায় বারোটার পরে আমাদের একটু এনার্জিটা একটু ডাউন হয়ে যায় আবার দেখা যায় তিনটা সাড়ে তিনটা পরে একটু ডাউন হয়ে যায় যখন আমরা আসলে মন বসাতে পারি না এই সময়টায় আসলে কি করা উচিত যদি খুব যে এমন কোনো টিপস কি আপনি দিবেন কিনা যে খুব ছোট্ট করে কোন একটি কাজ করলে বা মেডিটেশন করলে আমাদের জন্য সহজ হবে मुभमेंटाइज रिलीज कर मन कर আমি হয়তো বাই স্ট্রেস আউট এখন আমি চেয়ারে বসে কি করতে পারি যেটা আমি দৈনন্দিন জীবনে কথা বলি একটু যদি দেখাতেন আমাদের হ্যান্ডস অন প্র্যাকটিস এর মত করে এই যেমন আমি হচ্ছে এখন চেয়ারে বসা ফর एग्जांपल আপনারা হচ্ছে কি ও চেয়ারে বসে আছেন তো আমরা জাস্ট এইভাবে করতে পারি এটা কিছু সাইড স্ট্রেচিং এইভাবে করলেন আপনি নাও রাইট সাইড चेस्ट कर We just twisting a spine. I want to turn left in. And just for our brain, if we have a lot of oxygen, we have a lot of oxygen, and we have a lot of oxygen, and we have a lot of oxygen, so we have to do this movement. And just for छोट छोट क्यूक मुभमेंट 
এটি যেমন বডির জন্য আমরা হচ্ছে করলাম এট এ সেম টাইম কিন্তু আমরা আমাদের ব্রেনের জন্য করলাম তো এই যে কুইক ইনফ্যাক্ট হচ্ছে আপনি 5 মিনিট করতে পারেন 2 মিনিট কিংবা হচ্ছে 3 মিনিট আপনার যত সময় থাকে আমরা হচ্ছে এই যে ছোট ছোট যে মুভমেন্ট গুলো করতে পারি আই মিন উই জাস্ট ফিল কি বলবো রি এনার্জাইজ এই টিপস গুলো খুবই ভালো লেগেছে কারণ এই সমস্যাটা আমাদের সবারই হয় আমরা যারা জবে আছি আমরা প্রচুর ল্যাপটপের সামনে দীর্ঘ সময় বসে থাকি সেটি একটা সমস্যা হয় যারা স্টুডেন্ট আছে তারাও দীর্ঘ সময় টেবিলে বসে থাকে কিংবা ক্লাসে বসে থাকে কাজে আমার মনে হয় যে আপনার যে স্ট্রেচিং যে ইয়েগুলো করেছেন আমাদের জন্য খুবই উপকারী হবে বিশেষ করে সবশেষ যেটি ব্রেনের জন্য দেখিয়েছেন যে ব্লাড সার্কুলেশনটা মাথাটা নুয়ে যে ইয়ে করা সেটি বোধ হয় আরও বেশি ভালো হবে যা জানতে চাচ্ছি আমি কতক্ষণ পর্যন্ত এই মাথাটা ধরে রাখবো নিচে আচ্ছা এটা হচ্ছে ধরো যে যখনই হচ্ছে আমরা এই ধরনের কোনো মুভমেন্ট করি অলওয়েজ হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে যে ইফ এনি হেলথ ইস্যু যে কারো হয়তো নেক পেইন থাকতে পারে কিংবা ধরে না আপনার ঘাড়ে শোল্ডারে যদি কোনো পেইন থাকে তাহলে হচ্ছে অলওয়েজ জাস্ট ডু এজ পার ইউ বডি কমফোর্ট अदरवाइज হচ্ছে আমরা 5 সেকেন্ড থাকতে পারি কিংবা হচ্ছে 10 সেকেন্ড থাকতে পারি আমরা জাস্ট এইভাবে থাকলাম স্লো ব্রিদিং আবার কারো যদি কোনো প্রবলেম থাকে আপনি জাস্ট একটু একটু করে করলেন কারণ আপনি যত সময় ধরে এইভাবে থাকবেন ইউ গেট মোর ব্লাড সার্কুলেশন গোইং ইন এন্ড আউট তো এটা হচ্ছে डेफिनेटলি আপনার বডির কমফোর্ট অনুযায়ী আপনি থাকবেন বাট 10 সেকেন্ড যদি পারেন আপনি 10 সেকেন্ড থাকলেন ওই জায়গা এরপর আরো উঠে আসলেন এরপর আবার আপনি দুইবার আরো প্র্যাকটিস করলেন আপনার কিন্তু তিন তিন রাউন্ড কিন্তু হয়ে গেল ঠিক না এইভাবে दीर्घदिन बंध थारण एक हताशार मध्य छो प्रत्येक विश्वविद्यालय प्रत्येक इंडिविजुअल जर के देखले भय पाई अर्थात मिस्टर एक्स के भय पासी अपनी मिस्टर वाई के भय पान खुबी भय लगे सत्यार अर्थे की যে এই ফিলিংস তো আমাদের সবারই হয় স্টুডেন্ট থাকতে হচ্ছে এক ধরনের ফিলিংস হয় যে ভাইবার কথা বললেন কিংবা টিচারের সামনে যাওয়া যে যখন আমরা প্রফেশনাল লাইফে যাই তখন হচ্ছে ইন্টারভিউ ফেস করা তো কমন যে এই যে যে ফিলিংস গুলো একটু হচ্ছে অ্যাংজাইটি কিংবা স্ট্রেস আউট হয়ে যাওয়া বা এটা হচ্ছে খুবই ন্যাচারাল আর কি কারণ কেন আমরা ফিল করি বিকজ উই ওয়ান্ট টু ডু ইট উই ওয়ান্ট টু ডু গুড রাইট যে আমরা হচ্ছে নিজেকে খুব ভালোভাবে প্রেজেন্ট করতে চাই উই ওয়ান্ট টু শো আপ ইন এ ইন এ প্রফেশনাল ওয়ে কিংবা ইন এ কনফিডেন্ট ওয়ে তো আমাদের পারপাসটা কিন্তু ভালো এই জায়গায় এবং হচ্ছে আমরা যদি যেটা হচ্ছে যে স্ট্রেসেরও কিন্তু অনেক ভালো দিক রয়েছে আপনি যদি স্ট্রেসে না থাকেন একটু যদি অ্যাংজাইটি ফিল না করি আমরা কিন্তু উই ডোন্ট কি বলবো উই ডোন্ট ট্রাই যে একটু ভালো করার আর কি ওই যে স্ট্রেসে থাকার কারণে কিন্তু আমরা হচ্ছে ভালো প্রিপারেশন নিই পরীক্ষার জন্য কিংবা আর একটু হচ্ছে ইন্টারভিউর জন্য ভালো প্রিপারেশন নিচ্ছি এই যে একটা মাইন্ডসেট ও আচ্ছা ঠিক আছে যে যাই হোক হোক না কেন যে আমি জাস্ট ট্রাইং ট্রাইং টু ডু कारोर क्ष कर slow it down i think so jokhon i kono movement er khetre je when i want to slow it down i need to slow down my breathing fast so that is my like a very basic technique to ami jeta kori je okay let's slow it down just slow it down tokhon dekhe je ultimately kintu um apna heart beat dekhben ektu holo control e chole ash chole ashche to ei jaygay hocche ekta different to technique korbo je jabe slow down kore na pa sorry ektu interruption korlo kibhabe slow down kore mane ami hocche 
আমরা কিন্তু প্রথম যে মেডিটেশন কিংবা ব্রিদিং এর যে প্র্যাকটিসটা আমরা করেছি আমরা হচ্ছে ইনহেল করেছি এবং হচ্ছে এক্সিল আমরা আমরা দমকে এভাবে হচ্ছে আমরা তিন থেকে চারবার পাঁচবার কিংবা চার একটু লম্বা সময় ধরে আমরা করতে পারি যখনই আমরা হচ্ছে কোল একটু করে রাখি উই ক্যান মোর কন্ট্রোল ওই যে আমাদের যে নার্ভাস সিস্টেমের কথা বলি আমরা সিম্পেথেটিক নার্ভাস সিস্টেম ভার্সেস হচ্ছে প্যারাসিম্পেথেটিক নার্ভাস সিস্টেম উই ক্যান মোর কন্ট্রোল ইন দোজ সিস্টেম যখনই হচ্ছে আমরা এইভাবে হচ্ছে ব্রিদিং এক্সারসাইজ কিংবা ছোট্ট মেডিটেশন করি ওই সময় ওই সময় গুলাতে সো আমরা হচ্ছে এই টেকনিকটা আমরা ফলো করতে পারি যে ইউ ইনহেল ফর ফোর সেকেন্ডস হোল দমকে ধরে রাখবো আমরা ফর ফোর সেকেন্ডস দেন উই এক্সিল ফর ফোর সেকেন্ডস সো ফোর 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 যেটাকে হচ্ছে আরেক ভাষায় বক্স ব্রিদিং বলে যে বক্স ব্রিদিং ফোর 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 অনেক ধন্যবাদ আপনার কারণ এই টিপসটা এতটাই প্রয়োজনীয় কারণ যিনি হয়তো বা ভাইবার জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি হয়তো বা এক বা দুই মিনিটে সেই অপেক্ষা যেখানে করছেন সেখানে বোধ হয় এই প্র্যাকটিসটি করতে পারেন আমি আরেকটি বিষয়ে যোগ করতে চাই আরেকটি সম্ভবত এই ভাইবাতে যে ইন্ডিভিজুয়াল যে সমস্যাটি আছে অর্থাৎ স্যারদেরকে দেখলে যে ভয় পেয়ে যাওয়া অনেক সময় মনে হয় এটাতে ভিজুয়ালাইজেশন টেকনিক্সও ভালো কাজ করে যেমন আমি যদি আপনার সাথে একটু যোগ করতে চাই আপনি তো ইয়োগার অংশটি দেখিয়েছেন যে আগামীকাল মনে করুন আমার ভাইবা চলছে বা ভাইবা হবে আমি যদি জানি যে ভাইবাতে কোন কোন সাররা থাকবেন এবং তাহলে আমি যেটি করতে পারি আমি যখন প্রশ্ন উত্তরগুলো পড়ছি তখন আমি মনে মনে কল্পনা করতে পারি প্রশ্ন যখন উত্তরগুলো দিচ্ছি যে যেমন যেহেতু আমি ফার্মাকোলজি শিক্ষক যদি আমাকে বলা হয় যে ডিফাইন ফার্মাকোলজি এবং আমি যদি ফার্মাকোলজি কাকে বলে সেই উত্তরটি দেই আমি যখন উত্তরটি দিব আমি যখন রুমে বসে পড়ছি আমি কল্পনা করব যে আমার সামনে ফার্মাকোলজির কালকে তিনজন স্যার বসে আছেন এবং আমি তাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলছি এটি বোধ হয় এই ভিজুয়ালাইজেশন টেকনিক্সটি বোধ হয় খুব কাজে লাগবে আর আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে একটা উদাহরণ দিতে চাই আপা আমি যখন পিএইচডি ভাই বা আপনি জানেন যে ইউকেতে পিএইচডি ভাই অনেক লম্বা হয় আমার ক্ষেত্রে চার ঘন্টা পঁচিশ মিনিট ছিল এবং ওয়ান অফ দ্য এক্সটার্নাল কেম ফ্রম আয়ারল্যান্ড এবং আপনি জানেন যে আইরিশ অ্যাকসেন্ট একটু ডিফারেন্ট আইরিশ অ্যাকসেন্ট কিন্তু খুবই ডিফারেন্ট খুবই কঠিন হয় শোনা জন্য এবং আমি যেটি করেছিলাম দ্যাট অলসো আই লার্ন ফ্রম ডিউরিং মাই ইউকে স্টাডি যে আমি আমার পড়ার টেবিলের সামনে আমার দুইটা এক্সটার্নালের ছবি পেস্ট করে রেখেছিলাম কারণ ফেজ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রোফাইলে কিন্তু সমস্ত সাদের ছবি থাকে কাজে আমি এই ছবিটা পেস্ট করেছি এবং চার মাস ধরে আমি যখন ভাইবার প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম ওই ভদ্রলোকে এবং ভদ্র মহিলা আরেকজন ছিলেন তিনি ছিলেন কাজে তাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলেছি কাজে আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি এটা খুবই ভালো কাজ করেছে আমি যখন রিয়েল লাইফ সেই স্ট্রেসফুল সাড়ে চার ঘন্টা ভাইবাতে আমি দেখলাম যে আমার সেই ভয়টা অনেকটুকু কেটে গেছে কোনো কিছু অ্যাড করবেন কিনা আপা মানে এটা আমার খুবই খুবই ভালো লাগলো শুনে যে যেটা হচ্ছে আমার আসলে খুব একটা আইডিয়া ছিল না কিংবা আমি আমি হচ্ছে ভিজুয়ালাইজেশন মেডিটেশন আমি করার চেষ্টা করি যেটা হচ্ছে মানে কারণ মেডিটেশনে যেমন বিভিন্ন ধরনের মেডিটেশন আছে এই যে আপনি যেমন এখন কুইক অ্যাস্ট্রেস রিলিফের কিংবা অ্যাংজাইটি এই যে একটু রিডিউস করার জন্য সেটা ভাইবার ক্ষেত্রে হোক আপনি যেটা বললেন আর কি এই যে একটু আমরা যেটা বললাম যে অনেক ধরনের টেকনিক্স হয়তো থাকবে উই জাস্ট কি বলবো ফলো ওর অ্যাডাপ্ট দা ওয়ান দ্যাট বেস্ট আমাদেরকে কি বলবো শুট করে আর কি যেটা স্যার বলে ওনার ক্ষেত্রে হয়তো ভিজুয়ালাইজেশন জিনিসটা আমার ক্ষেত্রে যেমন হচ্ছে কুইক একটু হচ্ছে ব্রিদিং প্যাটার্ন যে একটু চেঞ্জ করাটা তো এটা হচ্ছে আপনারা এগুলো হচ্ছে একটু প্র্যাকটিস করতে পারেন যেটা হচ্ছে আপনার সাথে যায় কিংবা যেটা হচ্ছে আপনি কমফোর্ট ফিল করেন যেটাতে আপনি মোর কনফিডেন্ট ফিল করেন সেটা হচ্ছে আপনি আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন তো স্যার আসলে আপনি এই জিনিসটা নিয়ে আসছেন খুবই খুবই কি বলবো আমার মনে হয় যে আমি নিজেও হচ্ছে উপকৃত হয়েছি এবং আমরা কিন্তু দুই ধরনের টেকনিক কিন্তু এখানে শিখে গেলাম যে এটা হচ্ছে আমরা বিল্ডিং এর সাহায্যে কিভাবে হচ্ছে কুইক স্ট্রেস কিংবা অ্যাংজাইটি রিডিউস করতে পারি এবং স্যারের যে ভিজুয়ালাইজেশন টেকনিক যে ছবি দেখে হচ্ছে একটু প্র্যাকটিস করা ইটস মোর লাইক যে আপনি যখনই রিয়েল লাইফ ওই সিচুয়েশনে যাবেন 
you are already familiar, right? And oriented. Because if you just practice for that, that that you get some money, right? Now, so I'm not going to talk about that. Hello, guys. I'm going to talk about the audience. 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 Thank you. Actually, I want to talk about the topic of off-track. Actually, this visualization is what we have done. I want to talk about the topic of what we have done. We have a lot of practice in the room. We have a lot of practice in the room. We have a lot of practice in the room. We have a lot of practice in the room. We have a lot of practice in the room. We have a lot of practice in the room. ए विजुअलाइजेशन टेक्निक्स टाइ आम्रा किधर कोरी आमदेर जीवन है किधर जाकुनी इंटरव्यू वा भाई बाते थाके ताको किधर आम्रा ठीक जानी ना जे ए विजुअलाइजेशन टाके ये मनी स्मार्टली बेबोहर करा जाए थैंक यू आपा इटे भालो एक टी आलोचना होलो विजुअलाइजेशन एवं आपने जे ब्रीथिंग एक्सरसाइज आमार घुमाले घुमाशे ना किंबा शे गॉल्पेर मोते घुमाले चोखे देखी ना आती कजे घूमिए था कि रूमे किंतु घुमाशे ना की कोड़ा जाए पर की को आपना मेडिटेशन बाय योगा ते आमर की कोट्टे पड़े एक घुमाशे जोन में अच्छा जे की बोल जे ओने के एक उन बोले जे घूमना के एक उन चाम दरे जातियों समस्यार तो आश्चर्य जे घूमेल जे समस्या है की बोल बोले तो तुम कुबी एक टा फंडामेंटल वेलनेस ही जुन्नो जे जे घूम के एन्शुर करता कि बाप भालो घुमानो इटे किंतु जे मेडिकल साइंसे बोले ने एट आवर्स घूम किंतु रिकमेंडेड जे एक टा अच्छे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तार किंतु शाब्दिक है आठ घंटा किंतु घुमानो सारे जिन तो उल्टी बोल रहे हैं जो प्रॉब्लम दर पड़ता है जो घूमा शिना तो ये तो शायद तो प्रॉब्लम देखा जाए जो आज हम जो घूमा शिना किंतु थोड़ा ना मैं घूमिए वैसे कौन थकते पाएं ना ठीक है घूमा लाना किंतु देखा जाए एक्टिव और बहुत जो घूमने नहीं आते हैं तो जो दूसरा प्रॉब्लम प्रथम में होते हैं जेटर जितने खूबी क्रोनिक हो जेटर डेफिनेटली जितने आमिजोर होते हैं मेडिकल अप्रोफेशनल ना आमर होते हैं कुनो टिप्स ही होते हैं वो ही पास्ट टिप थे के नाइस फ्रॉम ओन एक्सपीरियंस एंड लर्निंग फ्रॉम बुक्स तो शायद तो जेटर आमरा बोली जेट घूमेर क्षेत्र ना कि आपना जो देखते फि� Exercise means that I am not saying that all those intense movements, gym, yoga, etc. We have to do a lot of work in the field. We have to do a lot of work in the field. We have to do a lot of work in the field. We have to do a lot of work in the field. We have to do a lot of work in the field. We have to do a lot of work in the field. We have to do a lot of work in the field. Because there is science behind it, right? We have to do a lot of work. जे वहीं ना वार बॉडी मूव्स बोले ना वार माइंड मूव्स तो ए जे आपने तो स्वेटिंग करते सन इटा किंतु एक तम बोले जे इट हेल्प्स विथ यू स्लीप आर एक ता इटा जब मनामर हट्चो करते पारे आपने जस्ट बीस मिनट होते पारे तीस मिनट होते पारे आपने हफ्ते बैर हुले किंबा थोड़ा आपने बॉलीबॉल खेलने फुटबॉल खेलने किंबा बैडमिंटन खेलने किंबा आम्रा होते जरा बांधो बिरा को था होते हफ्ते के लाम ए जे एक तम मूव में नेचर का सिर्फ जावा इट हेल्प्स विद आवर मेंटल हेल्थ एस वेल एंड इट हेल्प्स विद यू स्लीप आर तो जितना आशे जे कॉमन जे प्रॉब्लम आशे स्लीपिंग एंड कैप्चर देखा जाए बिकॉज़ वी डोंट हैव ए स्लीपिंग रूटीन तो रूटीन की बात इतने के जो हैबिट्स से नियास वाइ इट्स रियली 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 इम्पोर्टेंट कारण ये जो स्लीपे अमर जहाँ सरकार यंग प्रोग्रेस पता बोली जो शुद्ध जो शादी शुद्ध की तो आमदेर ये की बोल बो जो जागार पता की बात है घूमिए पोरार पता इट डजन्ट वर्क एट दिस मोमेंट की बात ये जो � आमी कौन घूमते जाए कि भाई आमी कौन होते घूमते के उठी जब मन आमार किंतु पार्टिकुलर जब आमार किंतु स्लीपिंग रूटीन आता है आमी जाने जाने कोई टाइम शुमार मी घूमते जाए वो शुमार किंतु देखा जाए प्रतिदिन आमार घूम आते हैं जितना होते वीकेंडे हो किंबा वीकडेजे हो तो ये रूटीन ना तो एक्सरसाइज आम्रा कोत्ते पारी रूटीन कोत्ते पारी आम्रा एक तो भालो डाइट कोत्ते पारी डाइट माने आमी बोलते सीना जो जो आखिर मोतो एकदम न्यूट्रिशन ही सोचा आपने के दिलो आपने ये जाकर बन उठाकर बन और कम ना आपने तो डाइट माने होच्छ आपने एक तो टाइम लिखा होता है कॉलेज की एमोन कुनो खाबार होच्छ कि बोल बो इन्फ्लेमेशन होते हैं हॉय आमदें कि बात से जो डिस्ट्रब आम्रा फील कोरी 
আমরা কিন্তু যা খাই এটা কিন্তু এটা রিয়েকশন কিন্তু আছে তো এই জায়গায় কিন্তু আমরা একটু ফোকাস করতে পারি যে অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন খাবার কিন্তু ইনস্ট্যান্ট উই গেট গুড ফিলিং যে জাঙ্ক ফুড হতে পারে ও উই ফিল সো গুড বি স্মাইল উইথ ফ্রেন্ডস বাট এই যে একটু পরের ফিলিংসটা কিন্তু ইস নট দ্যাট গুড ইস নট গুড ফর ইউর বডি অ্যান্ড মাইন্ড তো এই জায়গায় যদি আমরা একটু যদি খেয়াল রাখি আমরা একটু বডিকে একটু মুভমেন্ট করলাম আমরা একটা রুটিনে আসার চেষ্টা করলাম আমরা একটু খাবারের প্রতি একটু নজর রাখলাম আমার মনে হয় এইভাবে হচ্ছে আমরা আমারও যদি এরকম প্রবলেম হয় আই উড ডেফিনেটলি গো টু সি থেরাপিস তো এইগুলা হচ্ছে ডেফিনেটলি কারণ এই জিনিসগুলো কিন্তু ইটস ডিরেক্টলি কানেক্টেড উইথ আওয়ার মেন্টাল এন্ড ফিজিক্যাল হেলথ এন্ড আমাদের কিন্তু এগুলো অ্যাকসেপ্ট যেমন করতে হবে রিকগনাইজ করা লাগবে অ্যাকনোলেজ করা লাগবে অ্যান্ড দ্যাটস হাউ উই ফি উই সি দ্য অপশনস আর টু টেক কেয়ার অফ অফ আওয়ার সেলফ অ্যান্ড যখনই কিন্তু আপনি নিজেকে টেক কেয়ার করবেন আপনি কিন্তু আরেকজনকে টেক কেয়ার করতে পারবেন আপনার ফ্রেন্ডকে করতে পারবেন ফ্যামিলিকে করতে পারবেন ধন্যবাদ আপনার চমৎকার বলেছেন আমার সেই হেলদি লাইফস্টাইল নিয়ে কথা বলছিলেন আপনি উত্তর দিতে গিয়ে এটি নিয়ে আমার মনে হলো যে আমাদের স্টুডেন্টের একটা মেজর সমস্যা হলো যেটি আসলে স্টুডেন্ট থাকা অবস্থা শুরু হয় এবং এটি যখন তারা কর্মজীবনে যায় তখন থাকে সেটি হলো ঘুম থেকে উঠি আমরা দৌড় শুরু করি অর্থাৎ ঘুমোতে যাই লেট করে একটা দুটো বেজে যায় এবং ঘুম থেকে যে উঠলাম তখন থেকে দৌড় শুরু হয়ে যায় এবং আপনারা যারা মেডিটেশনের ভাষায় বলেন যে দিনের শুরুতে কিছু রিচুয়াল করা যাতে প্রতিটা দিন একটু সুন্দর করে শুরু করা যায় আমরা সেটি স্টুডেন্ট লাইফে শিখি না আপনি যদি একটু সকালে রিচুয়ালস গুলো সম্পর্কে একটু বলতেন একটু যেটা বললাম যে অলওয়েজ হচ্ছে এটা ডিপেন্ডস যে কার কি রুটিন আছে ওইটার উপরে তো আমি সাধারণত হচ্ছে যেটা যেটা ফলো করার চেষ্টা করি যেটা হচ্ছে আমাকে একটু মোর পজিটিভ একটা হচ্ছে কি বলবো ইমপ্রেশন দিবে যাতে সারাদিন হচ্ছে আমার একটা ভালো পজিটিভ ভাই আমি কাজ করতে পারি তো অনেকে আপনি যেটা বললেন অনেকেই হচ্ছে আপনার এই যে ঘুম থেকে উঠে হচ্ছে দৌড়াতে যায় কিংবা ধরে একটু হাঁটতে যায় অনেকের কিন্তু আমরা দেখি যে সকালবেলা উঠেই কিন্তু অনেকে হচ্ছে খেতে পারে না ঠিক না এটা হচ্ছে কমন এটা কিন্তু ইস নট যে এটা যে সমস্যা ইট জাস্ট আর ডিফারেন্ট পিপল হ্যাভ ডিফারেন্ট ফুড হ্যাবিটস কিংবা ডাইজেশন সিস্টেম তো আপনি যদি ওরকম হন যে আপনি দৌড়াতে যান আপনি ওই সময় কিছু খাইলেন না ইটস ওকে বা অনেক সময় কিন্তু দেখা যায় যখন আপনি একটু ইন্টেন্স ফিজিক্যাল মুভমেন্ট করেন ফর এক্সাম্পল একটু দৌড়াচ্ছেন আপনার কিন্তু একটু এনার্জি দরকার ঠিক আছে নাহলে কিন্তু আপনি হাঁটতে পারবেন না একটু পরে কিন্তু আপনি অ্যাডজাস্টেড হয়ে যাবেন তো ওই জায়গায় হচ্ছে ওয়াকিং এর ওটা নিয়ে আসছে আপনি জাস্ট কিছু একটা খেয়ে বের করলেন আর যদি আপনি খেতে না পারেন আপনি করলেন আপনি জাস্ট দৌড়াতে গেলেন যেহেতু এটা হচ্ছে আপনাকে একটা ভালো ফিলিংস দেয় বাট ওয়ান ইট কামস টু মি আমার যেটা হচ্ছে যে পার্সোনাল যদি এক্সপিরিয়েন্স কিংবা রিচুয়াল যেটা আমি ফলো করি আমার সাধারণত একটু কি বলবো ওয়ান টি হচ্ছে উঠে হচ্ছে আমি খাই যেহেতু আমি অনেক আর্লি উঠি বলবো না আমি হচ্ছে জেগে যাই বিকজ আই হ্যাভ এ রুটিন রাইট যে আমার হচ্ছে আই ডোন্ট নিড এ অ্যালার্ম এটা হচ্ছে লাস্ট কয়েক বছর আগে আমি অ্যালার্ম ইউজ করেছি আই ডোন্ট নিড রিমেম্বার কারণ আমি আমার হচ্ছে ঘুম এসে যায় আমি হচ্ছে আমার ঘুম ভেঙে যায় তো আমি সাধারণত হচ্ছে একটু ওয়ান টি খাওয়ার চেষ্টা করি যেটা হচ্ছে আমার খুব একটা রিফ্রেশিংটা ভাইব দেয় তো আমার যদি কোনো তাড়াহুড়া না থাকে আমি সাধারণত একটু এখন হচ্ছে একটু মাইন্ডফুলি আমি একটু মেডিটেশনটা প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করতেছি যে সকালবেলা এবং হচ্ছে রাতে অ্যান্ড আই জাস্ট ডু মে বি লাইট মুভমেন্ট কারণ আমার হচ্ছে অত সময় থাকে না যেহেতু আমার আমার অফিসে হচ্ছে আটটা বাজে তো এগুলো হচ্ছে অ্যান্ড যেটা হচ্ছে রিচুয়ালের কথা যদি আসে যে আমি হচ্ছে যেটা রিকমেন্ড করি স্ট্রংলি হচ্ছে সাজেস্ট করি এবং হচ্ছে আমি এনকারেজ করি যে আমরা যেন ব্রেকফাস্টটা যেন হচ্ছে মিস না করি তো আমি যেমন চা খাওয়ার পরেই কিন্তু আমি সাধারণত যে আপনি ফ্রেশ হয়ে নিলেন কিংবা চা খাবার পরে আপনি একটু স্ট্রেচিং করলেন কিংবা ধরেন আপনি একটু দৌড়ে আসলেন এরপরে হচ্ছে আপনি ফ্রেশ হয়ে হচ্ছে আপনি আপনার ব্রেকফাস্টটা করলেন এই জিনিসগুলো যেন আমরা মিস না দিই কারণ হচ্ছে ব্রেক ওই সকালবেলা আমরা যা করি ইট গিভস ইউ দ্য ফাউন্ডেশন ফর হোল ডে তো আমি যদি ব্রেকফাস্টটা মিস করি কিংবা আমি যদি খুবই খুবই টায়ার্ড এডজাস্টেড হয়ে যদি আমি ঘুম থেকে উঠি তাহলে কিন্তু দেখবেন ওই যে ওইটা কিন্তু আই জাস্ট ক্যারি ফরওয়ার্ড ফর দ্য হোল ডে ঠিক না কিন্তু আমি যদি খুবই অ্যাক্টিভ হয়ে উঠি আই অলরেডি ফিল ফুলফিলমেন্ট উইদ ইন মি রাইট যে ও আই হেড এ রিয়েলি রিয়েলি গুড ব্রেকফাস্ট যে আমি হচ্ছে একটু স্ট্রেচিং করেছি ইয়োগা করেছি কিংবা মেডিটেশন করেছি
উদ্যমী অ্যাক্টিভ এবং পজিটিভ থাকতে কিন্তু হেল্প করবে ওই যে এনার্জির কথা যে বললাম এনার্জি তো আর এমনি আসবে না উই নিড টু ইট রাইট সো এই যে ব্রেকফাস্টের যে কথা বললাম এই যে ছোট ছোট রিচুয়াল গুলা একদমই ছোট কারণ সকাল বেলা কিন্তু উই ডোন্ট উই ক্যান নট টেক দ্যাট মাছ রাইট আমরা যারা জীবন শুরু করি সকালে যখন আমরা কাজ শুরু করি আগের রাতে যদি আমরা টু ডু লিস্ট করে রাখি অর্থাৎ সকালে উঠে আমরা কি কি করব এটি সম্ভবত সায়েন্স বলে যে এটি কিছু পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আছে অর্থাৎ আপনার ঘুমের মাঝে আপনার বডি এবং মাইন্ড কিন্তু ন্যাচারালি তৈরি হয়ে যায় কাজেই শিক্ষার্থী বন্ধুরা যারা এখন আছেন লাইফে তারা যেটি প্র্যাকটিস করতে পারে যে আগামীকাল সারাদিন আমরা কি কি কাজ করব এটি আজকে ঘুমোতে যাওয়ার আগেই লিখে ফেলতে হবে আমরা অনেক সময় মনে করি কল্পনায় করলাম ও ওইটা করব ওটা করব ওটা করব কল্পনায় নয় বরং আপনি যখন লিখবেন সেটির একটি ইম্প্যাক্ট করবে আপনার বডি এবং মাইন্ডে এবং এটি করে যখন আপনি ঘুমোতে যাবেন সকালবেলায় কিন্তু আপনি অনেক বেশি প্রস্তুত থাকবেন আর দ্বিতীয় হলো যে সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা এখন কিন্তু হেলথি লাইফ স্টাইল নিয়ে কথা বলছি আমি জানি যে যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন তারা নাইনটি নাইন পারসেন্টই হয়তো এই হেলথি লাইফ স্টাইল ফলো করতে পারেন না এখন স্টুডেন্ট লাইফে আছেন কিন্তু এই লাইফ স্টাইলটা যদি ফলো করা যায় যে সকালে আমি যখন উঠলাম আমি কিছুক্ষণ মেডিটেশন করা আপা যেভাবে দেখিয়েছেন খুব অল্প সময়ের জন্য মেডিটেশন করা এরপর যদি আপনি যেটি বললেন যে কোনো একটি আপনার যেটি ভালো লাগে যেটি চা কিংবা অন্য কিছু খাওয়া অর্থাৎ বডিটাকে অনেক বেশি ফ্লুইড যুক্ত করা যেহেতু সারা রাত আপনার দেহে ফ্লুইড যায়নি কাজে আপনি সেই ফ্লুইডটি যুক্ত করতে হবে তৃতীয়ত হলো যে এক একজনের লাইফ স্টাইল এক এক রকম কাজে অনেকের ক্ষেত্রে এটি খুব ভালো কাজ করে যে আপনি যে ধর্মেরই হন না কেন আপনি যখন ধর্মীয় গ্রন্থ পড়েন এটি কিন্তু চমৎকার একটা মেডিটেশন এটি কিন্তু চমৎকার একটি ফোকাস অর্থাৎ আপনি যখন সকালে প্রেয়ারটি পড়েন অর্থাৎ আপনি যদি প্রেয়ারটি পড়েন সেটিও কিন্তু আপনার জন্য একটা মেডিটেশন কাজে এই কাজগুলো যখন আপনি করবেন তখন কিন্তু সকালে আপনার একটা ভালো টোন তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ সকালটি আপনি কিন্তু জয় করে ফেললেন সকালে আপনার মতো করে আপনি শুরু করতে পারলেন এবং এই সব কিছুই সম্ভব হবে আপনি যখন সকালে একটু আগে উঠবেন কারণ সকাল সাতটায় উঠে আপনি দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লাসে গেলেন তাহলে কিন্তু আপনি রিচুয়ালস তৈরি করা সম্ভব হবে না এবং হেলদি লাইফ স্টাইলও শুরু করা সম্ভব হবে না যাওয়ার জন্য যে প্যান করবেন যে হচ্ছে কেপস করবেন ওগুলো নাকি একটু রেডি করে রাখা কারণ ইট গিভস ইউ দ্যাট মেন্টাল সিগনেল রায় আবার আপনি যে কথা বললেন যে সকালবেলা উঠে হচ্ছে আমি কি খাবো কিংবা কি করব সারাদিন কি করব একটু টু ডিস করে রাখলে এটা হচ্ছে যেটা বলে যে ডিসিশন ডিসিশন ফেটিক বলে যে সকালবেলা হচ্ছে আমরা সবাই ডিসিশন ফেটিকে ভুগি যে আমরা হচ্ছে কি জামা পরব হ্যাঁ কিংবা হচ্ছে কি করব আচ্ছা কি খাবো যে সারাদিন কি করবো এইটা কিন্তু অ্যাভয়েড করার জন্য দেড় আসার টেকনিক্স যে এই যেমন হচ্ছে আপনারা জানেন যে ফেসবুকের যে প্রতিষ্ঠাতা সে কিন্তু এই যে আপনার কাপড় দেখবেন সবসময় হচ্ছে গ্রে কালারের হচ্ছে টি শার্ট পরে সে এগুলো কিন্তু ইন অর্ডার তো অ্যাভয়েড হচ্ছে ওই যে ডিসিশন ফেটিক যে সকালবেলা উঠে আপনি কি করবেন না করবেন এগুলো কিন্তু আমরা ওভারব্যাম হয়ে যাই যে আচ্ছা ও কি খাবো না খাবো এই যে আপনি যেটা পড়লেন যে টু ডু লিস্ট করে রাখা একটু যে আই নো যে হোয়াট আই এম গোয়িং টু ডু যে আমি কি পড়ব এগুলো কিন্তু অনেক হচ্ছে আপনাকে স্ট্রেস হচ্ছে রিলিজ করে দেয় সকালবেলা উঠে দৌড়াদৌড়ি করা থেকে আর কি তো আপনি যেটা স্যার বললেন যে ক্লাসে যাওয়ার আগে তখন আমাদেরকে তো দৌড়াদৌড়ি করা লাগলো আমি কি পড়বো কি কি করবো সারাদিন এই আর কি তো এটো যে রিলিজ স্যার আপনি নিয়ে আসছেন ধন্যবাদ আপা আরেকটি প্রশ্ন এসছে যেটা আমি এখন স্ক্রিনে দেখাচ্ছি যে অনেক সময় রুটিন আমরা করি রুটিন চলতেও থাকে কিন্তু কিছুদিন পর দেখা যায় যে রুটিন যেই লাউ সেই কদু আমি আগে যেমন ছিলাম তেমন হয়ে গেছি রুটিন আর কাজ করছে না কি টিপস দিবেন আচ্ছা আচ্ছা যে দেখেন আমরা এখানে যেসব কোয়েশন করতেছি কিংবা ধরেন যে ছোট ছোট হচ্ছে দৈনন্দিন লাইফের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমরা এখানে নিয়ে আসতেছি এখানে কিন্তু ধরেন কোনো কিছু জাজমেন্ট করার মতো কিন্তু কিছু না যে আপনি এটা ফিল করতেছেন মানে যে ও আই ডোন্ট হ্যাভ ওই পরিমাণ কন্ট্রোল কিংবা ওরকম কিন্তু কিছু না এবং আপনি যে কোয়েশনটা করেছেন সেটা কিন্তু আমারও হয় আমাদেরই হয় সবারই হয় 
তো সাধারণত যেটা বলে যে হ্যাবিটস কিংবা রুটিন যদি হচ্ছে আমরা এস্টাবলিশ করতে চাই সেটা এক্সারসাইজ হোক ঘুমের রুটিন হোক কিংবা ধরেন আপনার নিউ লার্নিং হতে পারে সাধারণত যে বলে যে ইট টেক্স টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ আর কি যে একটা হচ্ছে রুটিন যদি আমরা এস্টাবলিশ করতে চাই তো আপনি হচ্ছে একটু প্র্যাকটিস করতে পারেন যে একুশ দিন আপনি একটু দেখলেন এবং এমন না যে খুবই হচ্ছে বড় এম্বিশন নিয়ে কিন্তু কোনো কিছু হচ্ছে আপনার শুরু করা হচ্ছে আমাদের ঠিক না যেটা হচ্ছে আমি সাজেস্ট করি যে একটু একটু করে হচ্ছে আপনি শুরু করেন যে আজকে যদি সারা এক সপ্তাহ যদি আপনার আপনি টার্গেট করলেন পুরো এক সপ্তাহ হচ্ছে আপনি টার্গেট না করলে আপনি তিন দিন আপনি নেন যে যে তিন দিন হচ্ছে আপনার একটু লেস হচ্ছে স্টাডির প্রেশার আছে কিংবা একটু কম আপনি ওই সময়টা নিতে পারেন যে আমি এই রুটিনটা এইভাবে করব আপনি তিন দিন পরে দেখলেন ওকে ঠিক আছে ইটস গোয়িং গুড এবং যখনই কিন্তু আপনি একটু করে করেন মানে ইট গিভস ইউ মোর পজিটিভ ফিলিংস রাইট এবং যেটা কিন্তু আপনাকে পরের উইকে কিন্তু এটা আবার মেনটেন করতে কিন্তু হেল্প করবে তো আপনি পরের উইকে দেখা যায় আপনি চার দিন নিলেন এটা কারণ আপনি যদি বেশি করে যদি আপনি টার্গেট করেন ইট গিভস ইউ দোস প্রেশার আর কি এবং আপনি যখনই দেখবেন বেশি করে আপনি টার্গেট করবেন যখনই আমরা এটা হচ্ছে ফুলফিল করতে পারি না উই ফিল গিলটি ও গড আমি কত হচ্ছে ইন্তুজিয়াজম নিয়ে আমি এটা শুরু করলাম বা আমি এখন পারলাম না এটা তখন নিজের প্রতি হচ্ছে খারাপ লাগে কিন্তু আপনি যদি ছোট ছোট স্টেপ নিয়ে যদি শুরু করেন এটা কিন্তু একটু ব্রেক করলেও কিন্তু অত হচ্ছে অতটা বড় মনে হয় না ও আচ্ছা ঠিক আছে একদিন মিস গেছে আর কি তো এইভাবে কিন্তু আমরা গ্রাজুয়ালি হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে পারি একদম বড় কোনো হচ্ছে স্টেপ না নিয়ে ছোট ছোট স্টেপ নিয়ে গেলাম তিন দিন নেক্সট উইকে হচ্ছে চার দিন পরে দুকে আমি চার দিনে থাকলাম এরপরের উইকে আমি একটা অ্যাটেম্প নিলাম পাঁচ দিন এভাবে করতে করতে কিন্তু আমরা হচ্ছে একটা কি বলবো হ্যাবিটস কে হচ্ছে এস্টাবলিশ করতে পারি অ্যান্ড যখনই আমরা একটু বাদ গেল উই জাস্ট কাম ব্যাক উই জাস্ট কাম ব্যাক উই জাস্ট কাম ব্যাক এন্ড এভরিথিং এবং এটা কিন্তু লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু হয় আমরা কিন্তু অনেক সময় নোটিস করি না আমরা কিন্তু আসলে কিন্তু যে হ্যাবিটস এর মধ্যে কিন্তু থাকে এই যে খাওয়াটাও তো একটা অভ্যাস হয়ে গেছে না কিন্তু আমরা এটা রিকগনাইজ করি না যে ইটস মাই হ্যাবি ঠিক না এভাবে যখন আমরা দেখি তখন কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা চেষ্টা করি ওই যে আমরা হিউম্যান বিং উই আর অলওয়েজ ইন প্রগ্রেস আমরা কিন্তু কেউ কেউ কিন্তু কোনো কিছু হচ্ছে ফিগার আউট করতে পারে না এখন শিক্ষার স্যার উনি প্রফেসর উনি পিএইচডি আছে বিদায় উনি যে সব কিছু লাইফের সমস্যা হচ্ছে উনি ফিগার আউট করে ফেলেছেন ইস নট লাইফ দ্যাট আমি ইয়োগা করি মানে যে আমার কোনো রাগ নাই হ্যাঁ কোনো অ্যাংজাইটি নাই ইস নট লাইক দ্যাট উই আর অলওয়েজ ইন প্রগ্রেস উই আর অলওয়েজ লার্নিং গ্রোইং অ্যান্ড ইভলভিং চমৎকার টিপস দিয়েছেন আপনার আশা করি এটি কাজে লাগবে সকলের আমি জাস্ট একটা বিষয় যোগ করতে চাই যেটি আপনি যে কথাটি বললেন আমরা সবাই কিন্তু স্ট্রাগল করি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কাজেই এবং সেই কারণে যেমন একটি প্রশ্ন এখন এসেছে অনেকটা এরকম যে রুটিন মাফিক চলতে না পারলে হতাশা চলে আসে যেটি আমার ক্ষেত্রে আপনার ভালো কাজ করে অনেক সময় যে আমি অনেক সময় ব্লকিং করি অর্থাৎ ব্লকিং অফ অফ টাইম অর্থাৎ আজকের দিনটাকে আমি চারটি ব্লক করলাম আমার যদি আজকে হোম অফিস থাকে ওয়ার্কিং ফ্রম হোম তাহলে আমি সকাল চারটা থেকে নটা বা দশটা পর্যন্ত আমি কি করব তারপর দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত কি করব দুপুরে কি করব আবার রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে সন্ধ্যার পরে কি করব আমার এই ব্লকিংটা আমার জীবনে কাজে লেগেছে ঠিক এইভাবে যে সাধারণভাবে আপনি একটু পরে আপনার কাছে এনার্জি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে জানতে চাইব যেটি আপনি এখনও আলোচনায় আনেননি যে আমি জানি সে এই লাইনে আপনি খুব এক্সপার্ট আমার যেটি সুবিধে হয় তখন যে মনে করি সকালে ব্লকটা আমার খুব ভালো পড়াশোনা হয় বা ভালো কাজ হয় দেখা যায় যে দ্বিতীয় ব্লকটা দুপুরের দিকে আমার এনার্জি লেভেলটি ডাউন হয়ে যায় কিন্তু লাঞ্চের পর আমি আবার একটু সেলফ অ্যাকনলেজ করি যে না এই সেকেন্ড ইয়েটা ভালো হয় নাই এই থার্ড এখন দুপুরেরটা একটু ভালো কাজ করো কাজে কোনো কারণে আবার থার্ডটা ভালো না হলে কিন্তু বিকেলে আপনি যখন ছাদে হাঁটতে গেলেন বা ঘুরে ঘুরে করতে গেলেন আপনি আবার তখন কিন্তু সেলফ মোটিভেট হতে পারেন যে না আমি হয়তো বা সকালে শুধু করেছি কিংবা সকাল থেকে তিনটা হয়নি আমি রাতের ব্লকটি ভালো করব আমার মনে হয় এটিও একটি টেকনিক হতে পারে যে আপনি পুরো দিনের হ্যাবিটটাকে একটি সিঙ্গেল হ্যাবিট না ধরে এ ব্লক অফ হ্যাবিট এ ব্লক অফ ওয়ার্ক ধরলে যে সুবিধাটা হবে কোনো কারণে একটি বা দুটি ব্লক কারণ আমরা যারা আপনার ইউনিভার্সিটিতে থাকি আমাদের সমস্যা হয় কি আমরা এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর দ্বারা প্রভাবিত আমি পড়তে বসলাম আমার বন্ধু এসা আড্ডা মারা শুরু করলো বা আমার রুমমেটের বন্ধু এসে আড্ডা মারা শুরু করলো কাজে আমার কিন্তু পড়া আপা গোল্লায় চলে গেছে এবং তখন কিন্তু আমি খুব বেশি হতাশ হয়ে যাই যে দূর পড়তে বসলাম রুমমেটের ভাই
বাউন্ডারিজ ক্রিয়েট করা মানে কিন্তু এমন না যে আপনি না বলতেছেন ওদেরকে হ্যাঁ আপনি অ্যাকসেপ্ট করতেছেন না এরকম কিন্তু না যে আপনার বন্ধুদের কথা বললেন ওয়েন উই সেট হেলথি বাউন্ডারিজ ইস লাইক যে আমি পাঁচটার পরে হচ্ছে কোন ধরনের যেমন আমি ওয়ার্ক রিলেটেড হচ্ছে স্ট্রেস নিতে চাই না আমি যেহেতু আমি জব করি এটা হচ্ছে যেমন আমার ওয়ান অফ দ্য হেলথি বাউন্ডারি যে আমি আই ডোন্ট চেক ইমেল অফিসিয়াল ইমেলস ইটস লাইক মাই হেলথি বাউন্ডারি স্টাইটস নট দ্যাট আমি রিমুভ করছি কিংবা তারপর যেমন আপনি বললেন যে এই যে ওই সময়টা হচ্ছে আপনার পড়ার টাইম এবং হচ্ছে আপনার বন্ধু বান্ধব এসে হচ্ছে আপনার পড়াশোনা হলো না ইউ ফিল উদুর হয়ে যে গোল্লা গেলো হ্যান ত্যান বাট যখন হচ্ছে আপনি ক্রিয়েট করেন এই যে বাউন্ডারিজ গুলা হ্যাঁ আপনার বন্ধু বান্ধবরা যখন জানবে আস্তে ধীরে ও যে বিশাখা হচ্ছে এই রকম সে হচ্ছে সাতটার পরে হচ্ছে এইভাবে সাধারণত সে গ্যালারিংটা করে না সে কখন করে দুপুর হচ্ছে ওই সময় ধরে যখন সে ক্যাম্পাসে থাকে এগুলো কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে কিন্তু ক্রিয়েট করতে পারি ঠিক না যে লোকজন জানবে যে দিস ইস হাও যে আমার ওই বন্ধুটা হচ্ছে এইভাবে কাজ করে এইগুলো কিন্তু হচ্ছে এইগুলো যখন আমরা আস্তে আস্তে ক্রিয়েট করি এগুলো কিন্তু কি বলবো এস্টাবলিশ হয়ে যায় আর কি তো এই জায়গাটাও মনে হয় যে আপনি স্যার যে এক্সাম্পলটা দিলেন যে আপনার যে টাইমটা হচ্ছে আপনি ব্লকিং করে রাখেন সেটা কিন্তু আমরা কি বলবো প্রোটেক্ট করতে পারি আর কি যে ফর আওয়ার ওন কি বলবো ওন ইম্প্রুভমেন্ট কিংবা সেলফ ডেভেলপমেন্ট ধন্যবাদ আপনার চমৎকার বলেছেন একটি প্রশ্ন এসেছে যে অনেক সময় যদি বেশি ঘুম পায় তাহলে কি করব কারণ আমি একটু আগেই বলেছি এনার্জি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আপনার কাছে শুনতে চাই বা আপনার এক্সপার্টিজ আছে কারণ আমাদের অনেক পলাপানের যেটি হয় যে ক্লাসে গেল ক্লাসে যাবার পর ঘুম পাচ্ছে দুটো কারণ হতে পারে হয়তো বা আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বা আমরা খুব বোরিং পড়াই তখনও ঘুম আসতে পারে আবার অনেক সময় ব্যক্তির সমস্যার জন্য অর্থাৎ আমি সারা রাত হয়তো বা ঘুমিয়েছি কিন্তু ঘুম ভালো হয়নি কিংবা আমার ক্লাসে গেলেই ঘুম পায় কি বলবেন এনার্জি ম্যানেজমেন্টের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি এই প্রশ্নটি উত্তর দিতেন শুধু এটি ক্লাসের ক্ষেত্রে না অনেক সময় হয় যে বিকেলবেলা আমি একদম ড্রেইনড আউট হয়ে যাই কিংবা বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারলে আড্ডা টাড্ডা মেরে আসলাম এসে আর রুমে পড়ার মতো এনার্জি পাই না আপনার বিকাল বেলা হচ্ছে আপনার ভালো লাগতেছে না কিংবা ওই সময় গেলে হচ্ছে আপনার ঘুম পাচ্ছে ন্যাচারালি কিন্তু আমাদের ঘুম পাওয়ার কথা হচ্ছে রাতের বেলা ঠিক না দিনের বেলা হচ্ছে আমাদের যে কোটিসোল যে স্ট্রেস যে হরমোন স্ট্রেস মানে ওই যে ওই নেগেটিভটা বলতে বলবো আমরা যে কাজের যে হরমোনটা যেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ থাকে আপনি কোন সময় ঘুমাইতে যান এবং হচ্ছে উঠেন মানুষকে হচ্ছে তিন ভাবে ভাগ করা যায় কেন আমি এটা বলছি কারণ এই অনুযায়ী কিন্তু উই ক্যান ম্যানেজ আওয়ার এনার্জি আপনি যেটা স্যার বললেন যে আপনি সকালবেলা হচ্ছে আপনি ব্লগিংয়ে আপনি করতে বসলেন দেখা যায় আপনি খুবই প্রোডাক্টিভ এবং খুবই ফোকাস দেখা যায় যে জিনিস আপনার বিকাল বেলায় তিরিশ মিনিট লাগতো আপনার দেখা যায় সকালবেলা সেটা পনেরো মিনিটে হয়ে গেছে হাউ উই ফিল যে সারা দিন কিংবা রাতে এটা নাকি আমাদের স্লিপের একটা হচ্ছে প্রভাব আসছে যে আপনি কখন ঘুমাইতে যান কখন উঠেন তো যেহেতু হচ্ছে বাংলাদেশের আপনার আমরা যেটা সাধারণত অনেক সময় হচ্ছে আমরা এটা মেনটেন করতে পারি না না পারলেও যে ইট ইস ইম্পর্টেন্ট যে টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমাদের যে কি বলবো যে ফিজিক্যাল কি বলবো এটাকে যে বোঝাটা যে হাউ আই ওয়ার্ক যে কখন আমি মোর প্রোডাক্টিভ কখন হচ্ছে আমার এনার্জিটা থাকে যখনই হচ্ছে যে আপনি যদি ধরেন লেট নাইট যে স্লিপার হন কিংবা আপনি অনেক দেরি করে ঘুমাইতে যান তখন কিন্তু সকালবেলা কিন্তু আপনি যদি উঠেন না যদি আপনাকে যদি ফোর্স করে উঠেন আপনার কিন্তু ওই ইয়াটা না থাকবে না তখন কারণ হচ্ছে আপনার স্লিপ প্যাটার্ন অনুযায়ী আপনি কিন্তু মোর ফোকাস অ্যান্ড এনার্জেটিক থাকবেন হচ্ছে বিকালবেলা ঠিক না কিন্তু এই জিনিসটা তো এই সিস্টেমটা তো যে আপনার স্লিপিং প্যাটার্নের কারণ তো সারা দুনিয়া তো আর এভাবে চলে না কারণ আমাদের তো এখানকে লাইফ স্টাইল হচ্ছে সব ফাংশন শুরু হয়ে যায় আটটা কিংবা নয়টা থেকে অ্যানি এজ এ স্টুডেন্ট যে উই নিড টু শো আপ টু আওয়ার ক্লাস অ্যান্ড এইট ও ক্লক ইন দ্য মর্নিং তো আসলে এখানে তো আসলে যে ঘুম তো আসবে যেটা হচ্ছে আমরা করতে পারি আর একটু ধরেন আপনি তার আগে আপনি একটু মুভমেন্ট করতে পারলেন কিংবা ওই সময় 
मनोजारिंड <laughs> स्टूडेंट what you can do you can change your sleep pattern thik na je ekto early ghumate gelam jate hocche ami early class ta ekto jate pare jekhane jeno jeno oi shomoy amar jeno energy ta thake focus ta thake ei jaga kintu apnara as a student control korte pare amader ami kintu sikta sake control korte parbo je sir amar ghumer karone apnar class er schedule ki chai den it's not gonna work to amader definitely nijer upore hocche kaaj kora lagbe kibhabe amra ekta bhalo healthy routine korte pari मर्निंग जैसे অনেক ধন্যবাদ আপা আমরা প্রায় শেষের দিকে আমি এখন আপনার কাছে একজন শিক্ষার্থী হিসেবে একটা ইয়োগা রুটিন আপনার কাছে দেখতে চাইবো যে আপনি যে আমি যদি কালকে থেকেই একটা রেগুলার ইয়োগা করতে চাই খুব অল্প সময়ের জন্য হয়তো বা পাঁচ মিনিট বা ছ মিনিট আপনি যেটি ভালো মনে করবেন কারণ যেহেতু স্টুডেন্টদের প্রতিদিন তাদের টাইম ম্যানেজমেন্টে একটু লিমিটেশনস থাকে টাইমের তা যে ধরে নেই যে পাঁচ মিনিট সময় পাওয়া গেল প্রতিদিন আমি কালকে থেকেই শুরু করব তাহলে এরকম একটা এক্সারসাইজ এখন আপনার কাছে থেকে দেখতে চাইবো এরপর এই এক্সারসাইজ থেকে ফিরে আসার পর আমরা ব্যান্ড উইথ বি নিয়ে কথা বলবো কথা বলবো যে স্টুডেন্টের জন্য আপনি কি ভাবছেন সেগুলো নিয়ে আচ্ছা আচ্ছা আমরা কি তাহলে যে 5 মিনিটস এর একটা কুইক ইয়োগা সেশন এভাবে কি আমরা ভাবছি আমার মনে হয় এটা আপনার উপর আমরা ছেড়ে দিলাম তবে আমার মনে হয় যদি 5 মিনিট হয় সেটি বোধহয় আমরা মনে হয় যেহেতু এখানে যারা আছেন তাদের অনেকেই ইয়োগা শুরু করেননি কখনো এটা আমার মনে হয় 5 মিনিট একটি স্ট্যান্ডার্ড টাইম হতে পারে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি চেষ্টা করব যেমন আমি নিজেও হচ্ছে স্টুডেন্ট আমরা যখন খুবই তারা হয়ে থাকি চাপে থাকি বা উই নিড টু ডু সাম গুড হ্যাবিটস রাইট যাতে হচ্ছে আমরা আরেকটু বেশি কি বলবো ফোকাস থাকতে পারি এনার্জি ইউজ করতে পারি তো আমি চেষ্টা করব জাস্ট কুইক 5 মিনিটস হচ্ছে কিছু মুভমেন্ট দেখানোর জন্য যেগুলো হচ্ছে আমি আপনি সবাই হচ্ছে আমরা शुरूर रिभार्स कर ल
একটু নেট মুভমেন্ট আমরা করতে পারি উপকৃত হবে কারণ আমাদের ফিজিক্যাল আমরা যখন এই প্রোগ্রামটা বলেছিলাম তখন অনেকে বলেছিল যে ফিজিক্যাল হ্যান্ডস অ্যান্ড প্র্যাকটিস এর ব্যবস্থা করা যায় কিনা এই অল্প সময়ের মাঝে আপনি অনেকগুলো টিপস আমাদের দিয়েছেন অনেকগুলো এক্সারসাইজ এবং মেডিটেশনের ধরন সম্পর্কে আমাদের বলেছেন ডেফিনেটলি আমি মনে করি শিক্ষার্থী এবং যারা আছেন এখানে জয়েন করেছেন তাদের সকলে কাজে লাগবে 
আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ প্রান্তে আমি একটু ব্যান্ড উইথ বে সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছিলাম এবং জানতে চাচ্ছিলাম আমি জানি আপা যে আপনি অত্যন্ত এক্সপেন্সিভ একজন ট্রেইনার আপনি খুব বাংলাদেশের হায়ার অফিসিয়ালসদের নিয়ে কাজ করেন আজকে যারা আপনার এই প্রোগ্রাম দেখছে তারা অনেকেই স্টুডেন্ট কাজেই স্টুডেন্টদের জন্য বা স্টুডেন্টরা যদি গ্রুপ করে আপনার সাথে কোনোভাবে কানেক্ট করতে চায় অর্থাৎ অনেক সময় আছে যে আমাদের মেয়েদের একটা আলাদা গ্রুপ হতে পারে তারা হয়তো বা গ্রুপ ওয়াইজ আপনার সাথে হয়তো বা সেশন করতে চায় এই সমস্ত ক্ষেত্রে আপনি তাদের জন্য স্পেশাল কিছু ভাববেন কিনা আমি <laughs> যে আপনি এই কোয়েশ্চেনটা করেছেন আর কি ডেফিনেটলি যে আমার হচ্ছে আসলে খুবই খুবই ভালো লাগে আর কি যে স্টুডেন্টের সাথে কাজ করতে কারণ আমি আমি হচ্ছে নিজেকে নিজেও যেমন হচ্ছে স্টুডেন্ট বাট আই অলসো গো ব্যাক টু অল দোস মোমেন্টস কিংবা ওই এনার্জিটা আর কি সো ডেফিনেটলি যে মোর দ্যান ওয়েলকাম আর বি রিলি রিলি হ্যাপি যে জাস্ট টু ফোকাস অন স্টুডেন্ট এবং তাদের যে মেন্টাল কিংবা ফিজিক্যাল হেলথ মোর বা যে স্পিরিচুয়াল হেলথ হ্যাঁ যে সেগুলো নিয়ে হচ্ছে কাজ করা কিংবা অ্যান্ড গ্রো এজ এ কমিউনিটি ওয়েলকাম অনেক ধন্যবাদ আপা স্টুডেন্টদের কথা বিশেষ ভাবে ভাবার জন্য এবং আপনি যে সরাসরি বলেছেন যে স্টুডেন্ট আসলে ডেফিনেটলি তাদের জন্য ডিফারেন্ট প্যাকেজ হবে সেটির জন্য আপনার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা আমরা একদম শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি আপনার কাছে আজকে প্রোগ্রামের টেক হোম মেসেজ কিংবা আপনার ফিলিংস বা স্টুডেন্টের জন্য যদি কিছু বলতে চান সর্বশেষ প্রথমে আসলে স্যার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আপনি আমি খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে আপনি এই যে একটা প্ল্যাটফর্ম আপনি নিয়ে আসছেন স্টুডেন্টদের জন্য যেখানে কিন্তু আমি নিজেও হচ্ছে আপনার ভিডিওগুলো আমি দেখি আমার নিজেরও হচ্ছে খুবই কাজে লাগে তো যারা যারা আজকে দেখেছেন কিংবা রিপ্লেতে দেখবেন আমি জাস্ট বলতে চাই আমি রিয়েলি রিয়েলি গ্রেটফুল অ্যান্ড হ্যাপি চেষ্টা করেছি যে বিভিন্ন ধরনের টিপস কিংবা হচ্ছে কি বলবো টুলস কিংবা যেগুলো আমরা আলোচনা করেছি আর কি তো আমি জাস্ট রিকোয়েস্ট করবো যে ডোন্ট গেট ওভার ওয়েল যে অল দিস থিং ও স্যার এটা বলছে বিশাখা আপু এটা বলছে এরকম কি করবো যে অলওয়েজ হচ্ছে স্টার্ট উইথ স্মল থিংস যে অনেকগুলো আমরা রুটিনের কথা বললাম কিংবা অভ্যাসের কথা বললাম সবকিছু একসাথে না নিয়ে এই উইকে সবকিছু একসাথে মাথায় না নিয়ে জাস্ট স্পিক ওয়ান থিং মে বি জাস্ট ফোকাস অন স্লিপ and this is something i really really appreciate and i feel grateful je ei jayga ta jokhon ami chamra ekhane dekhbo je eta je kibhabe hocche amake help kore with everything we do even how we feel so maybe just focus on sleep this week kimba than this month kimba next month then maybe build another habits maybe a exercise or um a small movements je kimba go out to the nature kimba anything that you like তো এইভাবে হচ্ছে আমরা হচ্ছে আসলে চেষ্টা করব খুব বেশি একসাথে না নিয়ে যেহেতু আমরা স্টুডেন্ট আমাদের যত ক্যাপাসিটি আছে আমাদের যে এনভায়রনমেন্ট আছে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে সব কিছু মাথায় রেখে আমাদের হলের পরিবেশ সেটাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করে যে ছোট ছোট হচ্ছে টিপসগুলো আমরা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে নিতে পারি এবং কি বলবো আমি আশা করি যে একটু হলেও আপনারা হচ্ছে 
উপকৃত হয়েছেন কিংবা আপনাদের থেকেও হচ্ছে আমরা শিখেছি এবং আমি আশা করব যে আপনারা আরো আরো হচ্ছে এই ধরনের উদ্যোগের সাথে থাকবেন এবং ইউ রিমেন ইনফুজিয়াসি এইভাবে যেমন আজকে যেমন সেশনে আপনারা যে ভালো কিছুর জন্য যেভাবে আপনারা টাইম দিয়েছেন মোর ওভার আপনারা হচ্ছে আপনাদের এনার্জিটাকে দিয়েছেন ইউ কে ইউ প্রেজেন্স যার জন্য হচ্ছে আমি রিয়েলি রিলি থ্যাঙ্কফুল অ্যান্ড গ্রেটফুল টু ইউ অল অ্যান্ড সেম টু ইউ সিদ্ধ স্যার এজ ওয়েল সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেক ধন্যবাদ আপা আপনি অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝে আমাদের সময় দিয়েছেন এই ব্যস্ততা শুধু ব্যস্ততার জন্য বলা নেই কারণ আমি জানি যে বিশেষ আবার কি পরিমাণ শেডিউল রয়েছে তিনি অফিসের পরেও সারাক্ষণই তার ব্যান্ড উইথ বিয়ের শেডিউল থাকে এবং আমাদের প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার কয়েক মিনিট আগে ওনার আরেকটি প্রোগ্রাম শেষ হয়েছে তারপর তিনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন কাজেই এতটা ব্যস্ততার মাঝে তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের কথা ভেবেছেন সেই জন্য স্কুল অফ এসেন্সিয়াল স্কুলস এর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা থ্যাঙ্ক ইউ স্যার থ্যাঙ্ক ইউ এবং যারা এই অনুষ্ঠানের সাথে ছিল সবাইকে আবারো ধন্যবাদ আশা করি আমরা আবারো একজন আরেকজনের সাথে দেখা হবে নাকি সুদি দর্শক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনার যে বিষয়টি দেখছেন যে স্কুল অফ এসেন্সিয়াল স্কিলস আপনাদের একটি প্ল্যাটফর্ম যে প্ল্যাটফর্মে আমরা শিক্ষার্থীদের কথা সব সময় ভাবব যে প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা আসলে নতুন প্রজন্মের কিছু শিক্ষার্থী তৈরি করতে চাই যারা আসলে আন্ডার গ্রাজুয়েটে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি তারা মডেল শিক্ষার্থী হিসেবে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হবে দুর্ভাগ্যজনক হলো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কিন্তু এই ধরনের সাপোর্ট সিস্টেম নেই কিন্তু স্কুল অফ এসেন্সিয়াল স্কিলস আপনাদের সেই জায়গাটিতে আপনাদেরকে তৈরি করবে কাজে আজকে যেভাবে আপনারা আমাদের সঙ্গে আছেন ছিলেন ভবিষ্যতে স্কুল অফ এসেন্সিয়াল স্কিলসের প্রত্যেকটি কার্যক্রমই প্রোগ্রামে আমাদের সঙ্গে থাকবেন আপনারা অনেকেই জানেন তারপরে জানিয়ে রাখছি অনুষ্ঠানটি যে অংশ যে রেকর্ডেড অংশ সেটি আমাদের ফেসবুক পেজ এবং আমাদের যে ইউটিউব ইউটিউব যে আমাদের চ্যানেল আছে সেখানে আবারও আমরা আপলোড করব কাজে সেখান থেকে আপনারা দেখতে পাবেন এবং এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাতে পারবেন আজকে এ পর্যন্তই আপনারা যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই স্কুল অফ এসেন্সিয়াল স্কিলসকে সাবস্ক্রাইব করবেন ফলো করবেন আমাদের যে ফেসবুক পেজ স্কুল অফ এসেন্সিয়াল স্কিলসের ফেসবুক পেজে আজকে এ পর্যন্তই আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি আল্লাহ হাফেজ